ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും തോത്തൂച്ചാനെ പരിചയമുള്ളവരാണ് അപ്പൊ അവരോട് ഒരുപാട് വർത്തമാനം എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം തോത്തോച്ചാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അനുഭവമാണ് അത് വായിച്ചിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അത് അത് വായിക്കുന്നത് വരെയുള്ള ആളും അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ആളും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും യാതൊരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടോ എൺപത്തി മൂന്നോ കാലത്ത് കുട്ടികളുടെ ഒരു ഉറ്റ തോഴനായിട്ടുള്ള അരവിന്ദ് കുട്ടിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ടോട്ടോജാൻ എന്ന പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഞാനന്ന് പരിഷത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ ചുമതല നോക്കുന്ന ആളാണ് കണ്ട ഉടനെ അത് വായിച്ചു വായിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഒരു സംശയമില്ലാതെ ഉടനെ അത് മലയാളത്തിലാക്കണം എന്ന് മോഹിച്ചു എന്നിട്ട് ഇത് മലയാളത്തിലാക്കല് ഏതെങ്കിലും ഒരു പുസ്തകം മലയാളത്തിലാക്കുന്നത് പോലെയല്ലോ വളരെ രസകരമായ ഒരു കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ തരത്തിൽ തന്നെ അത് മലയാളത്തിലാക്കണ്ട അതിൽ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ ഉണ്ട് പദ്യങ്ങളുണ്ട് കുട്ടിയുടെ ഭാവങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ മനോഹരമായിട്ട് എങ്ങനെ പിന്നെ തർജ്ജമ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അത് ആർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ചാണ് ആ കാലത്ത് കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അൻവർ അലിയെ പിടികിട്ടുന്നത് അൻവർ അലിയും കൂട്ടുകാരും ഒക്കെ പരിഷത്തിന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു റൂബിൻ ക്രൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു വിനയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അൻവർ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പറ്റം ആളുകളെ കാര്യങ്ങളിലും എഴുത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പരിഷത്തിനെ സഹായിക്കുന്നവരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ സഹായം തേടി അൻവർ ആണ് ആ പുസ്തകം തയ്യാറാ പിന്നെ തർജ്ജമ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായത് എന്തുകൊണ്ടും ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ഭാവങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ മനോഹരമായ തർജ്ജമ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആൾ തന്നെയായിരുന്നു ആ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അതറിയാം താത്തൂച്ചാനന്റെ മനസ്സും ഭാവവും അതിലെ കൊച്ചു കൊച്ചു കവിതകളും പഴഞ്ചൂലും ഒക്കെ എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ഒരു പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ പതിനൊന്നോ പന്ത്രണ്ടോ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ ആ പുസ്തകം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതില് പിന്നെ ഹിന്ദിയൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് ഈ പുസ്തകം മാതൃഭാഷയിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു പക്ഷെ അൻവർ തന്നെ ആയിരിക്കും അത്ര ഉള്ളിൽ കൊണ്ട രൂപത്തിലാണത് അൻവർ തർജ്ജമ ചെയ്തത് കൂടുതലായിട്ട് വിശേഷിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല അൻവർ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറയും കോബയാഷി മാഷേനെയും തോത്തോച്ചാനെയും തോത്തോച്ചാന്റെ കൂട്ടുകാരെയും പിന്നെ അവിടെ നടക്കുന്ന ആ രണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലെ കൊച്ചു സ്കൂളിന്റെ അനവധി വലിയ വലിയ മഹാത്മങ്ങളെ കുറിച്ചും അവസാനം ആ മാഷയുടെ ഓരോ സമയത്തും ഉള്ള കുട്ടികളുടെ പിന്നെ കുട്ടികളോടുള്ള പെരുമാറ്റവും ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും ഇപ്പോ നേരത്തെ റിസ്വാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുമുള്ള കുട്ടികൾ അവരുടെ ഒരു ജീവിതം മാറ്റുന്ന പുസ്തകമായിട്ടാണ് തോത്തോച്ചാനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അത് എഴുതിയിട്ടുള്ള തോത്സുക്കോ കുറിയ എന്താണ് കുറോയാ എന്ന ഗി എന്ന പേരുള്ള പ്രസിദ്ധിയായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാരി അവരൊരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല അവരവരുടെ മാഷയെ കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകം എഴുതാൻ മാത്രമേ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അത് ജപ്പാനീസ് ഭാഷയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിഞ്ഞ പുസ്തകമായിട്ട് മാറി എൺപത്തി രണ്ടില ആ പുസ്തകം ഇറങ്ങിയ ആ കൊല്ലം തന്നെ ഏതാണ്ട് അൻപത് ലക്ഷം കോപ്പികൾ വിറ്റു അടുത്ത രണ്ട് കൊല്ലായപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വായിച്ചപ്പോ എഴുപതോ എഴുപത്തഞ്ചോ ലക്ഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷെ അതിലും പിന്നെ നൂറ് ലക്ഷത്തിലേക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഷകളിലേക്കും അത് തർജ്ജം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ അത് ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് പരിഷത്തിനാണെങ്കിലും ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിനാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ കോപ്പി റേറ്റ് വാങ്ങി അത് എല്ലാ ഭാഷകളിലേക്കും പിന്നെ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതല ഏറ്റെടുത്തത് നാഷണൽ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സർക്കാരിന്റെ തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരണശാലയാണ് അവര് അഞ്ചോ പത്തോ എഡീഷൻസ് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞു ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് എത്രാമത്തെ എഡീഷനിൽ എത്തിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഭാഷകളിലും വലിയ ചെലവുണ്ട് വടക്കേ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പല സ്ഥലത്തും കുട്ടികളോട് ഈ തോത്തോച്ചാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ലോകത്ത് മുഴുവനുള്ള കുട്ടികളുടെ ഒരു ആകർഷണമായിട്ട് മാറിയിട്ടൊരു പുസ്തകം കുട്ടികളോട് അധ്യാപകരെ എങ്ങനെ പെരുമാറും എന്നതിൻ്റെ ഒരു 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 അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു പാഠപുസ്തകവും ഇല്ല പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള എല്ലാ ധാരണകളെയും തകടം മറിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം ഒരു വലിയ
ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കാതെ മനോഹരമായി ഈ പുസ്തകത്തെ മലയാളത്തിൽ എത്തിച്ച നമ്മുടെ കവിയും അനുവർണ എല്ലാവർക്കും പരിചയമുണ്ടാവുമല്ലോ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കവികളിൽ ഒരാളാണ് അടുത്ത കാലത്ത് അതിമനോഹരമായ ഗാനങ്ങൾ രചിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സിനിമയുടെ മേഖലയിൽ വിരാജിക്കുന്ന ആളാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് അനുവർണെ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി തൂത്തുച്ചാന്റെ പിന്നെ തൂത്തുച്ചാനെ പരിചയപ്പെടുത്താനും തുസുകോയ കുറിയോമയുടെ ഈ പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളാനും എല്ലാ കൂട്ടുകാരോടും ഒത്തുചേരാനും ക്ഷമിക്കുന്നു സസ്നേഹം അൻവരെ അൻവരന്റെ ഇതിരാക്ഷത്തോടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒറ്റ കാര്യം നമ്മള് ഈ പ്ലാൻ ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവിടെ ഒരുപാട് കൊച്ചു കൂട്ടുകാരുണ്ട് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം ഇന്ന് തസുവ എന്ന ഈ എഴുത്തുകാരുടെ തൊണ്ണൂറാം പിറന്നാളാണ് അപ്പൊ നമ്മള് എങ്ങനെയെങ്കിലും അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ജപ്പാനിൽ ടോക്കിയോയിലാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത് ടോക്കിയോയിൽ ഉള്ള ഒന്ന് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ അതിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് നസീർ മേലത്തിലുണ്ട് പിന്നെ ഈ കുറെ കാലം ജപ്പാനിൽ ഉണ്ടായിട്ട് ഇപ്പൊ ഷൊർണൂരുള്ള മെഡിക്കൽ രംഗത്തെ റിസർച്ച് ആയിട്ടുള്ള തൻസി ഒടുവിൽ തൻസീമിന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് നമുക്ക് അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് എന്ത് അത്ഭുതം എന്ന് പറയാം അവർ അവരുടെ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ ജാപ്പനീസ് ഭാഷയിൽ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങിനെ സന്തോഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് തൻസീം ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതെന്ന് പറയാമോ ആ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെയാണ് ജപ്പാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ടോക്കിയിൽ നിന്ന് ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ വെസ്റ്റ് ഉള്ള ഹമാബട്സു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റിയിലാണ് നമ്മുടെ സുസുക്കി ഹോണ്ട ഒക്കെ ഉണ്ടായ ഒരു സിറ്റി ആണ് അതൊക്കെ ജനിച്ചത് അവിടെ ചെറിയ വർഷം പോലായിട്ട് തുടങ്ങിയ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷം ചെറിയ വർഷം പോലായിട്ട് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളാണ് സുസുക്കി ഹോണ്ട ഹമാമട്സു അപ്പൊ ഈ ശ്രീകുമാർ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നുമല എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് പുള്ളി ഇപ്പം ട്വന്റി വൺ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ടോക്കിയോണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് അപ്പൊ സാർ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്നിന്റെ പേരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു ശ്രീകുമാറിനാണ് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ഞാൻ നാട്ടിൽ തിരിച്ചു വന്നത് അപ്പൊ എന്റെ മോള് ജനിച്ചതൊക്കെ ജപ്പാനിലാണ് അവള് അഞ്ചു വയസ്സ് വരെ അവിടുത്തെ കിൻഡർ ഗാർട്ടനിലും ഒക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നാണ് അവള് സംസാരിച്ചിരുന്ന സംസാരിച്ചിരുന്ന തന്നെ ജാപ്പനീസ് ആയിരുന്നു ആദ്യം അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അവള് മലയാളം പഠിച്ച് ഈ ടൊട്ടോച്ചനൊക്കെ വായിച്ചപ്പോ അവർക്ക് അവൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങളും സ്കൂളും കിൻഡർ ഗാർട്ടനും ഒക്കെ അറിയാവുന്നുണ്ട് അത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ അൻവർ അലി സാറിനെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം സ്കൂൾ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സിലുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അത് അതിരമ്പുഴ ചേർന്നാണ് എന്റെ വീട് അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് അവിടെ വെച്ച് താങ്കളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ യാതൊരു ചികിതകളാണ് ആത്മാവ് അല്പം പോലും പോവാതെ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് വളരെ 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 സന്തോഷം ഞാൻ ഇപ്പം ജപ്പാനിൽ എത്ര മണിയായിട്ടുണ്ട് ടോക്കിയോയില് അപ്പൊ അവിടെ എത്ര മണിയായി കാണും പതിനൊന്ന് മണി നസി ജോലി ചെയ്തായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇടയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്തായാലും വളരെ വളരെ സന്തോഷം തൻസ്യം വളരെ യാദൃശ്യമായിട്ടാണെങ്കിലും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലും നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞതിലും ഇനി കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷനെ അൻവറിനെ വിളിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അൻവർ അലിയെ ഈ ഇന്ററാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് തുടങ്ങാം ഞാൻ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങട്ടെ തൻസീം മോന് ഇവിടെ വെച്ചിപ്പോ കണ്ടതിൽ വലിയ സന്തോഷം തൻസീം ഒരു വലിയ ഒരു പ്രത്യേക തരം യാദൃശ്ചികതയാണ് അതായത് ഹസൻ മൻസിലില് സ്കൂൾ ഫ്ലക്ചേഴ്സിന്റെ ആദ്യത്തെ വാടക കെട്ടിടം ഞങ്ങൾ ഹസൻ മൻസിലിന് പ്രേത ഭവനം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അന്ന് ഹസൻ ഹസൻ റാവുത്തരുടെ പ്രേതം അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സങ്കല്പമാണ് നല്ല പ്രേതമാണ് ഞങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള പ്രേതമായിരുന്നു അപ്പൊ ആ കാലത്ത് നജീബിന്റെ കടയില്ലേ അവിടെ പ്രത്യേക അതെ അത
സുഹൃത്തപുത്രന്മാരായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ പൊറോട്ടൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് ആ കാലത്താണ് ഞാന് നല്ല പൊറോട്ടയും ബീഫ് കറിയും കിട്ടും അവിടെ കോയക്കാട് ആ അപ്പൊ അന്ന് പിന്നെ പി ബാലേന്ദ്രനെ പലരും എല്ലാവരും മരിച്ചുപോയി പി ബാലേന്ദ്രൻ ഹാരിസ് നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് അപ്പൊ ഈ പ്രേത ഭവനത്തിൽ ഉള്ള സമയത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ടെൻഷനുകളൊന്ന് ടോട്ടോ ചാൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് കാര്യം ഞാൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ലിറ്റേഴ്സിൽ ചേരുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഞാൻ ആറ് ചാപ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അത് ഞാൻ പിന്നെ വിശദമായിട്ട് പറയാം എന്റെ കഥ ആറോ ഏഴോ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ ഉള്ള കൃഷ്ണകുമാർ സാറിന് എന്റെ കഥ മുഴുവൻ ഏകദേശം അറിയാം അത് കഴിഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മധുരം നുണയും പോലെ ഈ ചാപ്റ്റർ എടുപ്പിച്ച് വായിക്കുകയും കൂട്ടുകാരെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അല്ലാതെ ഞാനത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകില്ല കാര്യം ഒന്നാമത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അക്കാഡമിക്സ് ശ്രദ്ധിച്ച വർഷമാണ് അത് അതുവരെ ഞാൻ നേരെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അപ്പോ എനിക്ക് അക്കാഡമിക് ആയ വായനയും പഠനവും അങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷെ എന്റെ സഹജമായ ഉഴപ്പ് അറിയാവുന്ന ആളുകൾ വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഉഴപ്പിട്ട് ചെയ്യാത്തതാണ് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് സമയമില്ല എന്നിട്ടാണ് കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ അക്കാഡമിക് ആയിട്ട് പഠിച്ച ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ എം ഫിൽ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിരുന്ന് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിനാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം എന്തായാലും പിന്നെ മാത്രമല്ല എനിക്ക് തൻസീറുമായിട്ട് വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ സെഷന്റെ ശേഷവും ആവാമല്ലോ പിന്നെ കഥാപാത്രമാക്കി നമ്മൾ ഞാൻ ചെറിയ കഥയൊക്കെ എഴുതുന്ന കുറെ കഥകൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ല അതിന്റെ അകത്ത് അതിന്റെ ഒരു ഈ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ അത് പിന്നെ സമയം കൊല്ലുന്ന പരിപാടിയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം പെട്ടെന്നൊന്ന് പറയാം ഈ നരേന്ദ്രപ്രസാദ് സാർ പ്രേത വിശ്വാസിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു നാടകം തന്നെ ഒരു പ്രേതത്തെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം ഹസൻ റാവത്തുടെ പ്രേതം ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു പ്രമേയം ഞങ്ങൾ ഞാൻ പ്രസാദ് സാറിനോട് വെച്ച് പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ തിണ്ണകളിലൊക്കെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോഴേ എല്ലാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്കൂൾ ഓഫ് ലിറ്റേഴ്സ് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റുക എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹസൻ റാവത്തർക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ അവിടെ ഉള്ളത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അങ്ങനത്തെ കൺസെപ്റ്റ് അക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പറയാം ഭയങ്കര നല്ല ഭയങ്കര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ആംബിയൻസ് ഉള്ള ഒരു കെട്ടിടവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അത് ആ മുഴുവൻ പോയി അല്ല ഇടിച്ചു പൊളിച്ച് വേറെ അപ്പാർട്ട്മെന്റും ഒക്കെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റുകാരൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ ഫ്ലാറ്റ് ഒക്കെ വന്നു അവിടെ നജീബിന്റെ വീടും കടയും കോയയുടെ വീടും ഒന്നും ഇല്ല അവിടെ അപ്പോ അപ്പൊ അതെല്ലാം അപ്പൊ എന്തായാലും ടോട്ടോ ചാൻ മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു പുസ്തകങ്ങളെ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ കാലം പോകും ഈ ഞാനൊരു ഒരു കുട്ടികള് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കാര്യം ഞാനൊരു പ്രാസംഗികനല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഭേദപ്പെട്ട ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ലിസ്റ്റ് ആണ് ചുമ്മാ വെടിവെട്ടെന്ന് പറയും എന്റെ നല്ല മലയാളം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മറുപടി പറയുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് എന്നാലും ഞാൻ ആമുഖമായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഞാന് പൊതുവെ ഒരു ഒരു റിബലായിട്ട് വളർന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമ്പ പരമ്പരാഗതമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും ശരിയല്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് ഒരു ബദൽ വിദ്യാഭ്യാസം അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ റൊമാൻറ്റിക് ആയ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റവല്യൂഷൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അത് നടപ്പാക്കാനുള്ള ഒരു 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 ശ്രമം അങ്ങനെയുള്ള വായന അതിൻ്റെ ഒന്നും ഭാഗമായിട്ടല്ല സത്യത്തിൽ ഞാൻ ടോട്ടോ ചാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പൊതുവെ ഒരു ആരും പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാത്ത പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കയറാത്ത ഒരു തെറിച്ച ഒരു ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് എം എ ഒക്കെ എം എ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഈ അന്ന് പരിഷത്തിന്റെ പബ്ലിക്കേഷൻ വിഭാഗം അതിന്റെ ഹൈക്കിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന കാലമാണ് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ നന്നായി വിറ്റു പോവുകയും നല്ല പുസ്തകങ്ങളിൽ ധാരാളമായിട്ട് ഇറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലമാണ് അന്ന് പരിഷത്ത് ഞങ്ങളാരും പരിഷ പ്രവർത്തകരൊന്നും അല്ല പ്രത്യേകിച്ചും ഞാനൊക്കെ എന്റെ ആ പ്രായത്തിൽ എല്ലാത്തിനും സംശയത്തോടെ കാണുന്ന സ്കെപ്റ്റിക് എന്ന് പറയും സംശയാലുവായ മനുഷ്യനാണ് എന്നാലും നമുക്ക് ബഹുമാനമാണ് പല ആളുകളോടും പല ആക്ടിവിറ്റിയോടും പരിഷത്തിന്റെ തന്നെ കൃഷ്ണകുമാർ സാറിനെ പോലെയും ഒക്കെയുള്ള മുതിർന്ന ആളുകളോടും ഷാജനെ പോലെയൊക്കെ അന്നത്തെ യങ് ഡൈനമിക് ആയിട്ട് അർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമെങ്കിലും നമുക്ക് അവർ നടത്തുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയോടൊക്കെ കൂടുതൽ റെസ്പെക്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ
ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിരുന്നിട്ട് ഇത് ഒരു ഇച്ചിരി ടെൻഷനോട് കൂടി എടുത്തിട്ട് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വായിച്ചു പോകുന്ന പുസ്തകം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് എൻ്റെ തിരുവനന്തപുരത്തെ വീട്ടിൻ്റെ ടെറസിൽ ഒരു ഇടയിൽ ഒരു പടി കണ്ട് ആ പടിയിൽ ഒറ്റ ഇരിപ്പിരുന്നത് വായിച്ചു തീർത്തു ഇംഗ്ലീഷ് കുതുകരാവുള്ള ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റാണ് ഈ ബുക്കല്ല ഒരു ഫോട്ടോ കോപ്പിയാണ് അരവിന്ദ് ഗുപ്ത അന്ന് കൃഷ്ണമാർ സാറിന് കൊടുത്ത ആ ഫോട്ടോ കോപ്പി മുഴുവൻ ഒരു അറ്റ സ്ട്രെച്ചിന് ഞാൻ വായിച്ചു അറിഞ്ഞൂടാത്ത അപൂർവ്വം ചില വാക്കുകളൊക്കെ അങ്ങ് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഞാൻ വായിച്ചു വായിച്ച ഉടനെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വാപ്പ നല്ലപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്ന ആൾ അദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ ഇച്ചിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പുസ്തകം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ ഒരു മൂച്ചിന് ഞാൻ ആറ് ചാപ്റ്റർ ചെയ്തു അപ്പൊ എനിക്ക് എന്നെ സന്തോഷം തോന്നി നല്ല രസമുള്ള പിന്നെ പൊതുവെ നമ്മൾ ഫിക്ഷനൊക്കെ വായിച്ച് മലയാളം ഫിക്ഷനൊക്കെ വായിച്ച് വളർന്നു മലയാള ഭാഷ ഭാഷ പ്രത്യേകിച്ച് കവിത എഴുതുന്നവർക്ക് പൊതുവെ ഉള്ള ഒരു ഭാഷാ ശുദ്ധി എന്ന് പറയും ഭാഷയുടെ തെളിച്ചം അതിനോടുള്ള ഒരു താല്പര്യം കൂടും അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം എൻ്റെ ആ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ ഈ ഭാഷയിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ആദ്യം തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ആരും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല പിന്നെ ലളിതമായിരിക്കുക സിമ്പിളാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അങ്ങനെ ആറ് ചാപ്റ്റർ ചെയ്ത് ഞാൻ നല്ല കൈ അക്ഷര വടിവിൽ പകർത്തി കൃഷ്ണകുമാർ സാറിനെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു അപ്പോ കൃഷ്ണകുമാർ സാർ അത് വായിച്ചിട്ട് വലിയ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും രണ്ടു മൂന്ന് ചെറിയ കറക്ഷൻസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അത് ഒരിടത്ത് ഞാനത് മറന്നുപോയി വിക്രമം കുസൃതി എന്നുള്ളതിന് അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു 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 വളരെ കൊളോക്കിയലായ മലബാർ തെക്കൻ മലബാറിലെ കൊളോക്കിയലായ ഒരു വാക്ക് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് രസമായിരിക്കും സംഭാഷണങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്ലാങ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ എന്നുള്ള സജഷനായിട്ടാണ് ആ തിരുത്ത് ആ വാക്ക് ഞാൻ മറന്നുപോയി അപ്പൊ അത് ആ തിരുത്ത് എന്നെ വല്ല സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഈ ഇതിലെ ഡയലോഗുകളിൽ മുഴുവനും സംഭാഷണങ്ങളിൽ മുഴുവനും നാട്ടുഭാഷ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കൊരു പരിചയമില്ലാത്ത വള്ളുവനാടൻ അല്ലെങ്കിൽ തെക്കൻ മലബാറിൻ്റെതായ ഒരു ഭാഷ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് എൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു മാത്രം ബലത്തിൽ ഞാൻ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്തത് ഒരു പക്ഷേ പിൽക്കാലത്താണ് ഞാനിത് കുറച്ചുകൂടെ മുതിർന്നതിന് ശേഷമാണ് ചെയ്തത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ വള്ളുവനാടൻ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ നാട്ടിലെ ഭാഷ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളായിരുന്നു അതായത് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളായിരുന്നു കാര്യം അന്ന് കൂടുതൽ ഓമനത്തോളുള്ള ഭാഷ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കൂടെ പിന്നെ കൃഷ്ണകുമാർ സാർ അന്ന് തിരുത്തിയപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു വെളിച്ചവും അങ്ങനെയാണത് ആ അതിൽ ആ ഭാഷ വരുന്നത് ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാ നാട്ടുഭാഷകളും മനോഹരങ്ങളാണ് ഏത് നാട്ടുഭാഷ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും നല്ല കൃതികൾ നല്ല കൃതിയായി തന്നെ നിൽക്കും ഇനി ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ജാപ്പനീസ് എന്ന് ഞാൻ പണ്ട് കേരളീയത്തിനടുത്ത് ഇന്റർവ്യൂ തന്നെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഏഷ്യൻ നമ്മളുമായിട്ട് സാംസ്കാരികമായിട്ട് അടുത്ത പുസ്തകം ഉദാഹരണം തമിഴിൽ നിന്നുള്ള കവിത പോലും നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി എന്നുള്ള കവിത ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഒന്നുകിൽ ആ ഭാഷ പഠിച്ച് ചെയ്യണം അത് പറ്റാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിംഗ്വ ഫ്രാങ്ക എന്ന് പറയുക ഇട ഭാഷ മീഡിയം ബ്രിഡ് ബ്രിഡ് ലാംഗ്വേജ് ഇട ആ ബ്രിഡ്ജ് ലാംഗ്വേജ് ഈ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കുഴപ്പം നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി ട്രാൻസ്ലേഷൻ തൻസീർ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് നമ്മൾ ആ ഭാഷ എടുത്ത് മാറ്റുക എന്ന് പറയും അപ്പൊ ജാപ്പനീസിനും മലയാളത്തിനും ഇടയ്ക്ക് നിന്ന ഒരു തടസ്സമായി നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് നിന്ന ഭാഷ എടുത്തങ്ങ് മാറ്റുക മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജാപ്പനീസിൽ നിന്നും പ്രത്യേകിച്ചും ഓറിയന്റൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും പൗരസ്ത്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ അകത്തുള്ള പൊതുവായ സ്ഥലങ്ങൾ അങ്ങ് ചേരും മെർജാവും അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രചോദനം കിട്ടും ഉം നമ്മൾ തമ്മിലൊരു ഐക്യം വരും ഒരു പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഞാനിത് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺഷ്യസ് അല്ല കേട്ടോ ആ ഐക്യമായിരിക്കണം തൻസീർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തൻസീർ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി മകൾ മകൾക്ക് അത് 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 ഇംഗ്ലീഷും ചെയ്തതാണെന്ന് തോന്നിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ജാപ്പനീസ് അറിയ
ഇംഗ്ലീഷിനെക്കാളും മനോഹരമാണ് നിങ്ങൾ ജാപ്പനീസ് വെച്ചിട്ടാണോ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അന്ന് മുതലാണ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്റെ സ്കില്ല് നാച്ചുറലി എന്റെ സ്കില്ല് കാണുമെന്ന് പക്ഷെ എന്റെ സ്കില്ല് മാത്രമല്ല പൗരസ്ത്യമായ ചില പൊതു സാംസ്കാരിക ഇടങ്ങൾ നമുക്കിടയിൽ ഒരു ഓസ്മോസിസ് ഉണ്ടാവും അത് ഏഷ്യൻ ഭാഷകളിൽ നിന്ന് ഏഷ്യൻ ഭാഷകളിലേക്കുള്ള കൃതി അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഭാഷകളിൽ നിന്ന് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഭാഷകളിലേക്കുള്ള വിവർത്തനം അതിലൊക്കെ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ആ വ്യത്യാസമാണ് അതിൽ പ്രധാനം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആ സാംസ്കാരികമായ സമാനതകൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും അടിക്കലിൽ തൊടുന്ന ഒരു വൈകാരികവും ദൈശനികവുമായ ഒരു 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 മുഴുകല് ഭാഷയിലുള്ള മുഴുകൽ നമുക്ക് വേണം ഞാൻ എൻ്റെ ആ പ്രായത്തിൽ പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ഭാഷയിലും മുഴുകി ജീവിച്ച ഒരാളാണ് അത് അത് അടക്കല്ല സോറി ഈ മു അപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ എൻ്റെ സാഹിത്യ എഴുത്തിൻ്റെ അകത്തും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഭാഷയുടെ സൂക്ഷ്മതയാണ് ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ന് എടുത്ത് വെച്ച് ചില ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുകയായിരുന്നു ആ പ്രായത്തിൽ ഞാൻ എത്രത്തോളം ഭാഷയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് മാറി എനിക്കിന്ന് വായിക്കുന്നത് വേറെ ആരും ചെയ്ത വർക്ക് പോലെ വായിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അപ്പം ഞാൻ അത് ചെയ്ത ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരനായ എന്നെ മനസ്സുകൊണ്ട് അഭിനന്ദിച്ചു ഏഹ് ആ ഇന്ന് ഇന്നലെ ഞാൻ സാജനോട് പറയായിരുന്നു ഈ മെസ്സേജുകൾ കുട്ടികളുടെ മെസ്സേജുകൾ കുറെ എനിക്ക് കിട്ടി സാജൻ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു എന്നെ എനിക്ക് വലിയ സംതൃപ്തി ഉണ്ടായി കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംതൃപ്തികൾ അങ്ങനെ ഒരുപാടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ വലിയ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംതൃപ്തിയാണ് ആ അതിന് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കെ കെ കൃഷ്ണമാനോടും അരവിന്ദ് ഗുപ്തയോടും അന്നത്തെ വളരെ സെൻസിബിളായ പരിഷത്തുകാരോടുമാണ് ഇനി ഇനി ഒരുപാട് ആ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചും അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഊർജത്തെ കുറിച്ചും ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പൊതുവായ നിലയെ കുറിച്ചും അത് മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വായനയുടെ അനുഭവത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് കുട്ടികൾ അതിനെ കുറിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചോദിക്കുകയും അപ്പം ഞാൻ മറുപടി പറയുകയും ചെയ്യും പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളാരും ചോദിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ പറയണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഞാൻ പിന്നീട് പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം എന്റെ പേര് ജംസിയ ഞാനൊരു ടീച്ചർ ആണ് ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ടോട്ടോച്ചന്റെ കഥ കേൾക്കുന്നത് ആ ഇപ്പൊ ഞാൻ മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു വീട്ടമ്മയാണ് അധ്യാപികയാണ് മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ അമ്മയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം മോന് വേണ്ടി ലൂക്കയില് ചേർന്നിട്ട് കിട്ടിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം കാരണം ഒരു അധ്യാപിക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ എത്തുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ എന്നെ ഉണ്ണികൃഷ്ണ മാഷ് പഠിപ്പിച്ച് ഈ ഒരു കഥയിലെ ഒരു കൊബയാശി മാഷിന്റെ ഒരു മാതൃകയിലുള്ള ഒരു അധ്യാപിക ആവണമെന്ന് വിചാരിച്ച് എത്തിപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കൃതിയിലൂടെ എത്തിയ ഞാൻ ഈ കൃതി രചിക്കാനും അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളെ നേരിട്ട് കാണാനും ഒക്കെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം അറിയിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കാനല്ല അല്ല ജസ്മിയ ഈ കൊബയാഷി മാഷിനെ പോലെ ആവാൻ പറ്റിയോ അല്ല എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ ഞാൻ അവസരം കിട്ടുമെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ കൊബയാശി മാഷിന്റെ പോലെ ആവാൻ നമുക്കൊരു ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലോ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിലോ ഇന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യത്തിന് സാധിക്കില്ല പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപികയാവാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നന്നായി നന്നായി ഒരുപാട് അധ്യാപികമാര് ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അത് അത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം നീ തീർച്ചയായും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഒരു അധ്യാപകനാണ് റിട്ടയർ ചെയ്തു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ പുസ്തകം ഞാൻ വായിക്കരുതായിരുന്നു ഏ അങ്ങനെ ആ കുറ്റബോധത്തോടെയാണ് എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ല ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മുടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഒന്നാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അതെ ഞാൻ ഈ കാര്യം തന്നെ പറയാൻ വന്നത് ഇത് ഞാൻ ഈ ടോട്ടോ ചാൻ സംബന്ധമായ പല ഡിസ്കഷൻസിലും പങ്കെടുക്കേണ്ടി വരികയും പിന്നെ എഴുതേണ്ടി വരികയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ എന്ത് ചില ചോദിച്ചിട്ട് തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഇതൊരു റൊമ ഒരു ഒരു അമിതമായ നമ്മൾ
മാലിന്യങ്ങളുമൊക്കെ നിറഞ്ഞ ഒരു നാട്ടിലും സമൂഹത്തിലും ഒക്കെയാണ് ഈ നമ്മളെല്ലാം വളർന്നു വന്നിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളും വളരുന്നത് ആ മാലിന്യങ്ങൾ കൂടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ കുട്ടികളെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷൻസ് കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലം ഒരു തരം വേറെ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഏകാന്തമായി ജയിൽ പോലായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് സ്കൂളിൽ കുട്ടികളെ വിടാതെ വീട്ടിലിരുത്തി പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം ചില ഐഡിയലിസ്റ്റുകളായ അച്ഛനമ്മമാരെ എനിക്കറിയാം ഞാൻ അവരെ ഒന്നും ഒരിക്കലും അവരെയൊക്കെ ബഹുമാനത്തിലൂടെയാണ് കാണുന്നത് പക്ഷേ എനിക്ക് അവരോടൊക്കെയുള്ള വിമർശനം ഇതാണ് ഈ ഈ വ്യവസ്ഥയ്ക്കകത്ത് ഈ അഴുക്കുള്ള വ്യവസ്ഥയ്ക്കകത്തേക്ക് അവരെ ഇറക്കി വിടുന്നതിന് വലിയ തടസ്സങ്ങൾ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ സൃഷ്ടിച്ചു തന്നിരിക്കും അവർക്ക് ആൻറ്റിബോഡിയേക്കാളും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആൻറ്റിബോഡി ഇല്ലായ്മ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്രയും കൺസ്യൂമറിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കേരളം പോലത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോക്കാവസ്ഥ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ആധുനിക വികസനത്തിന്റെ മുന്നോക്കാവസ്ഥകൾ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചടിയായിട്ട് മാറും മറിച്ച് ഒരു ഉൾനാട്ടില് ഒരു ഒരു വലിയ കുഗ്രാമങ്ങളുടേതായ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ കുഗ്രാമങ്ങളുടേതായ ലോകത്ത് ഒരു പക്ഷേ ടോട്ടോ ചാനന്റെ ഐഡിയൽ തൊട്ടച്ചാൻ പോലുള്ള ഐഡിയൽ സ്കൂളിന് കുറച്ചുകൂടെ പ്രസക്തി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഇതൊന്നും ഞാനിത് അവസാന വാക്ക് പോലെ പറയുന്നത് വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സംശയങ്ങൾ എന്നെ എല്ലാ കാലത്തും അലട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടോട്ടോ അതുകൊണ്ട് ആ അധ്യാപകൻ എഴുതിയത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇത് നമ്മളെ വല്ലാതെ ശല്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇത് ഞാൻ ഒരു രക്ഷകർത്താവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് നിലയ്ക്ക് ഒരു അച്ഛൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്റെ മക്കളെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കാനുള്ള പ്രായമാവുന്ന കാലം തൊട്ട് എന്നെയും വല്ലാതെ അലട്ടി വരുന്ന സംഭവമാണ് ഇത്ര ഞാൻ പറയുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അധ്യാപകർക്ക് മനസ്സിലായി കാണുന്ന വിചാരിക്കും കുട്ടികൾ എന്താവുന്നു പറയാത്തെ അതെ കുട്ടികളെ പറയൂ പറയൂ ആ ഞാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ജന്മർമാശി ജപ്പാനിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ ഈ സ്കൂളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല മോളെ ഞാൻ ഞാൻ അടുത്തു വരെ പോയിട്ടുണ്ട് കൊറിയയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കൊറിയയിൽ വെച്ച് എനിക്ക് ഒരു കൊറിയൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ അപ്പൊ ഞാൻ ആ കൊറിയൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ തന്ന അവിടുത്തെ ഒരു കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവരുടെ തീർച്ച അവര് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അവര് ഈ ടോട്ടോ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒക്കെ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നാം പിന്നെ ഞാനൊരു മടിയനായതുകൊണ്ടും കൂടെയാണ് വേണമെങ്കിൽ ജപ്പാനിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് ഒക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇടിച്ചു കയറി അവിടെ ചെന്ന് കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യാമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഞാനിത് എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ചെയ്തൊരു ഒരു 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 ഉഴപ്പ് കാരണം പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നാരെങ്കിലും ഒക്കെ പോകണം പോയി കാണണം ഇതുപോലത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇനിയും എഴുതുമോ ഇത് അങ്ങനെ വാസുക്ക് ഇതുപോലത്തെ കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇത് എൺപത്തി രണ്ടിലുണ്ടായ പുസ്തകമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ലോകം കുറെ കൂടെ നല്ലതായിരുന്നു എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ ലോകമായിരുന്നു എനിക്ക് അത്തരം മനോഹരങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങൾ കുറച്ചേ ഉണ്ടാകുന്നു ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അപ്പോ അതിന്റെ അളവ് ഒരുപാട് നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ദിവസവും നല്ല പുസ്തകങ്ങളും നല്ല എഴുത്തും ഉണ്ടാവുകയും എല്ലാ നല്ല സിനിമകൾ ഉണ്ടാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഈ അത് കാണും നിങ്ങളെ പൊടുത്ത് കുട്ടികൾ അതൊക്കെ കണ്ടും കേട്ടും വായിച്ചും വളരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ അഴുക്കിനെതിരെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രറ്റ തുമ്പർഗിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അല്ലേ ഏഹ് ലോകം അഴുക്കാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കണ്ടേ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ശേഷം വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഇവിടെ ജീവിക്കണ്ടേ എന്നുള്ള വലിയ ചോദ്യമാണ് കുട്ടികളുടെ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഗ്രറ്റ പറഞ്ഞത് ഉം അതുപോലത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിനും പതിനായിരക്കണക്കിനും ലക്ഷക്കണക്കിനും കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവാൻ ഇത്തരം നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വേണ്ടി വരും നിങ്ങളും ഒക്കെ എഴുതണം ഞാൻ വീണ്ടും അത് എഴുതാത്തത് എന്റെ ഞാൻ അത്ര നല്ല ആളല്ലാത്തോണ്ടായിരിക്കും വാസ്തവത്തില് വേറെ വീണ്ടും ഒരു പുസ്തകം വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ എഴുതാൻ എനിക്ക് പറ്റാത്തത് ആറാധ്യായം വരെ വിവർത്തനം ചെയ്ത കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇതിന്റെ അവസാനത്തില് ഇത് പൂർത്തീകരിച്ച സമയത്തുണ്ടായ ഫീലിങ്സ് ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പങ്കുവെച്ച് തരാൻ പറ്റുമോ പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ടായ സമ്മർദ്ദം ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ ഒരു സന്ദർഭം പ്ലീസ്
പകർത്തി അത്രയും അധ്യായങ്ങൾ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി ആനയറയുള്ള പരിഷത് ഭവനിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്രസവകുമാർ സാറിനെയോ ടി ടി പ്രഭാകരനെ ഏൽപ്പിച്ചു അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു എം ബി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു വായിച്ചൻ തോന്നുന്നു വായിച്ചതിന് ശേഷം ആയിരിക്കണം എൻ്റെ അടുത്ത് വേഗം തീർക്കുക നന്നായിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എം ബി അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു എന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പ്രഭാകരനുമായിട്ട് വന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞാനും പിന്നെ ഞാൻ വേ പിന്നെ ഞാൻ ഉഴപ്പിയിലോട്ട് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിന് ഇരുന്നിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ വീട്ടിന് പുറത്തു പോവാ അതായത് ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മാസം തുടർച്ചയായിട്ട് വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് ലിറ്റർ ഡിക്ഷണറികളും ആഹാരം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പുറത്തു പോകുന്നു ജയിൽ സ്വയം ജയിലിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് പക്ഷെ അത് വളരെ ആനന്ദകരമായ ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് അത് ആ ഡ്രാഫ്റ്റ് എൻ്റെ അനാസ്ഥ കൊണ്ട് ചെതലെടുത്തു പോയി ആ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഞാൻ ഒരുപാട് കാലം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു ഞാനൊരു ഒരു 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 ഇച്ചിരി ഒരു ഡള്ളായ ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയ എൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖകരവുമാണത് റോക്കി അപ്രത്യക്ഷനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ എത്തുമ്പോഴാണ് അതിൽ യുദ്ധത്തിൻ്റെയും സങ്കടത്തിൻ്റെയും ഇരുട്ടിൻ്റെയും ഒരു വിഷാദത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഏഴ അങ്ങോട്ട് വീഴുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ അതുവരെ നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷമായിട്ടാണ് ആ പുസ്തകം പോകുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതേ അനുഭവമാണ് കേട്ടോ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കുറച്ച് ഒരു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുമായിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ റോക്കിയെ കാണാതെ ഒന്ന് അധ്യായം എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ മനസ്സും അല്ലാതെ പകരാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് സങ്കടം വരാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഞാൻ അത് ചെയ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഡിസിപ്ലിൻ സങ്കടം മാത്രം പോരല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന് അത് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ അധ്യായം എത്തുമ്പോൾ ബോംബറുകൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഈ ചൊട്ടച്ചൻ്റെ ടച്ച് കോഡ് ഒരു പ്രത്യേകത ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന അതില് ഈ ജപ്പാൻ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് അത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്യമാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ അധ്യായത്തിന്റെ എൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്കക്കാർ പിശാചുക്കളാണ് ഗവൺമെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചു പക്ഷെ ടോമോയിൽ കുട്ടികൾ ആർപ്പിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കുസു കുഷി ബ്യൂട്ടിഫുൾ അപ്പൊ ഈ ഈ കുട്ടികള് മുതിർന്നവരുടെ ചരിത്ര വൈപരീത്യങ്ങൾക്ക് പുറത്തൊരു സമാന്തരമായ ലോകം ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഭംഗിയും എന്നാൽ അതേസമയം അവര് അവരുടെ ഇന്നസെൻസിന് ഒരു വിലയില്ല എന്നുള്ള ദുഃഖവും ഈ ബോംബറുകളുടെ ഒരു ശബ്ദവും ഒക്കെ മുടങ്ങി തുടങ്ങുന്ന ആ ചാപ്റ്റർ തൊട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് യുദ്ധത്തില് അപ്പൊ ആ ഭാഗം മുതൽ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ വിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കരച്ചിൽ രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് മാത്രമല്ല അപ്പം എനിക്കിത് വേഗതയും കൂടിയത് ഞാൻ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത വാക്കുകൾ വന്നപ്പോഴും എനിക്ക് എനിക്ക് അക്ഷമ വരികയും ഞാൻ പലപ്പോഴും ഡിക്ഷണറി മീനിങ്ങിൽ നിൽക്കാതെ വേഗത്തിൽ തെറ്റായൊരു മീനിങ് വന്നാൽ പോലും സാധനമുണ്ട് വേഗത്തിൽ അത് വേറെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് വാക്കിട്ട് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറി അതിൻ്റെ ഒടുവ് അവസാനത്തെ സയനോര എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിതൊരു ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് സയനോര എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ചെയ്തത് വാസ്തവത്തിൽ ഞാനിങ്ങനെ ആ ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് നോക്കിയിട്ട് മലയാളം എഴുതുകയായിരുന്നു ഒരു വാക്ക് പോലും ഒരൊറ്റ വാക്കാണ് ഞാൻ പിന്നീട് തിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് എൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റുകളിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എൻ്റെ ആ ഡ്രാഫ്റ്റ് എൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചെതലെടുത്ത് പോയെന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആ ഡ്രാഫ്റ്റിൽ ഞാൻ നോക്കും പിന്നീട് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ശിലാതലത്തോളം എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് അതിൽ അത് മാത്രമേ ഞാൻ തിരുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി കാര്യം ഞാനിത് പറയാൻ കാര്യം എൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വെട്ടിത്തിരുത്തി വെട്ടിത്തിരുത്തി വെട്ടിത്തിരുത്തിയാണ് ഈ ഈ ഈ ക്ലീൻനെസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ പുസ്തകത്തിന് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനൊരു പ്രോസ് റൈറ്റർ അല്ല ഞാനൊരു പോയറ്റാണ് അപ്പൊ ഒരു പ്രോസ് റൈറ്ററുടെ ഫ്ലോ എനിക്ക് ഒരു കാലത്തും ഇല്ലായിരുന്നു അത് എനിക്ക് മറച്ചു പിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എപ്പോഴും കവിത എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഓരോ വരി കമ്പോസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത്ര സമയം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതില് ഈ സെന്റൻസ് ആണ് ഹെഡ് മാസ്റ്ററുടെ സ്വപ്നത്തിൽ ത്രസിച്ചു നിന്നിരുന്ന പള്ളിക്കൂടം തീനാളങ്ങളിൽ മറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ച കുഞ്ഞിച്ചിരികളുടെയും ചിലക്കലുകളുടെയും സ്വരഭേദങ്ങൾക്ക് പകരം പള്ളിക്കൂടം ഒന്നാകെ
ഇതിന്റെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഓദറായി വായിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ തോട്ടത്തേനായി മാറൂലേ ആ പ്രക്രിയ കൂടെ ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നത് എന്റെ പുസ്തകമായിട്ട് മാറും എനിക്ക് അതാണ് ഒരു ഒരു ഒറിജിനൽ പുസ്തകം ഒരു സ്വന്തമായിരുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിന് കിട്ടുന്ന അത്രയും അംഗീകാരവും ആദരവും എനിക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പക്ഷെ എന്റെ കവിതയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത അത്ര ആഴത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വിവർത്തന അനുഭവത്തിൽ ഏറ്റവും വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു വശം അതിൽ പരം വില ഉള്ള വിലയുള്ള അനുഭവം എന്താണ് വേറെ വേണ്ടത് സംസാരിച്ചോട്ടെ സംസാരിക്കൂ സംസാരിക്കൂ നമസ്കാരം എന്റെ പേര് അപർണ ആദ്യം തന്നെ അൻവ സാറിന് ഈ പുസ്തകം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തതില് ഒരുപാട് നന്ദി ഞാനൊരു അധ്യാപികയല്ല ഞാനൊരു അമ്മയാണ് എന്റെ മകൾക്ക് രണ്ടു വയസ്സായി അപ്പോ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ പുസ്തകം ആദ്യമായിട്ട് വായിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഈ പുസ്തകം പിന്നെയും വായിക്കാനുള്ള അവസരം ഒട്ടും വിട്ടു കളഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോ ഈ പുസ്തകത്തിൽ കോബയാഷി മാസ്റ്ററെ പോലെ തന്നെ എന്നെ സ്വാധീനിച്ചൊരു വ്യക്തി ടോട്ടോച്ചാന്റെ അമ്മയാണ് അതിൽ തന്നെ പറയണ്ട ടോട്ടോച്ചാനെ ഒരിക്കലും മുന്നേയുള്ള രണ്ട് സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി എന്നുള്ളൊരു സത്യം ആ അമ്മ ആ കുട്ടിയോട് പറയാതെ അത് ആ കുട്ടി അറിയാതെ അത് ആ കുട്ടിയുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ ബാധിക്കാതെ വളരെ വളരെ എന്താ പറയാ വളരെ പക്വതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അമ്മയുടെ ക്യാരക്ടർ എന്നെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിയോട് ഞാൻ ടോട്ടോ നീ നേരായിട്ട് നല്ല കുട്ടിയാന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആ ഒരു അമ്മ ആ ഒരു അമ്മയെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളൊരു അതിന്റെ ഒരു ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ പുസ്തകം സാർ വിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലിപ്പം എല്ലാവരും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയും കോബയശി മാസ്റ്റർ ആയിരിക്കും അസ് എ പാരന്റ് എങ്ങനെയാണ് സാറിനെ ഇത് സ്വാധീനിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ പുസ്തകം വായിച്ച ലൈക്ക് പാരന്റ്സിനോട് സാറിന് എന്താ പറയാനുള്ളത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാറിന് ഒരു മെസ്സേജ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാറിന് പറയാനുണ്ടോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ ഞാൻ എന്ത് മെസ്സേജ് മെസ്സേജ് ഒന്നും പറയാനില്ല ഞാൻ അത്ര ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുള്ള ഒരാളല്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം നേരത്തെ നേരത്തെ ഒരു മാഷ് ഇവിടെ എഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ മാസ്റ്റർ അതേ സന്നിഗ്ധത എനിക്കുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നം വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറ്റബോധം കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താൻ പറ്റിയ സാഹചര്യമൊന്നും നമുക്കില്ല ഒരു പക്ഷേ നാൽപ്പതുകളിൽ ജപ്പാനിൽ തന്നെ അത് വളരെ 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 അപൂർവമായിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആകെപ്പാടെ കുറച്ച് ഒമ്പത് കുട്ടികളാണ് അവരുടെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാം കൂടെ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് കുട്ടികളോ ആ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ നാല് ക്ലാസ്സുമായിട്ട് അപ്പോ അത് ഒരു പക്ഷേ ഇത് ബോംബ് വീണില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പിൽക്കാലത്ത് അതൊരു വലിയ സ്ഥാപനമാകുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോൾ അത് അത് കുറച്ച് കുറച്ച് അത് പിന്നെ ആർക്കും വേണ്ടാതാവാനുള്ള സാധ്യത കാര്യം നാൽപ്പതുകൾക്ക് ശേഷം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം വലിയ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് വികസിത ലോകങ്ങൾ മുഴുവൻ പിന്നെ വളർന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ഗ്രീഡി ഒരു യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻസ് എന്ന് പറയും അവന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവന്റെ ആ പിന്നെ അമിതമായ അവന്റെ അവന്റെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തേക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ ആ ഒരു ലോകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ആലോചിക്കുമ്പം ഇത് നമ്മളൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളെ സ്വയം ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുള്ള ഒരു വലിയ വലിയ പവർഫുൾ ആയ ഒരു ബ്യൂട്ടി വരുന്നുണ്ട് അതിൽ കവിഞ്ഞ ഒരു ഐഡിയലിസം ഇപ്പം ഈ ഈ ടൊട്ടോച്ചാൻ മോഡൽ സ്കൂൾ തുടങ്ങാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു മലയാളികളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് കൊയിലാണ്ടിയിൽ അവര് അതില് ഗഫൂർ എന്നോ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ എന്നോ മറ്റോ അയാൾ എഴുതി ആർട്ടിക്കിൾ അതായത് മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് പൂട്ടി അപ്പൊ അതുപോലെ പല സ്ഥലത്തും ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും അത്തരം ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഇപ്പം എനിക്ക് തൃശ്ശൂര് തന്നെ ഒരു ചില ഓർത്തഡോക്സ് സ്കൂളുകൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ തൃശ്ശൂരാണ് താമസിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ സ്കൂളിൽ എന്റെ മകനെ ഞാൻ കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ ആ സ്കൂളുകൾ ഈ മെയിൻ സ്ട്രീം ഈ മുഖ്യധാര ലോകത്ത് വലിയ പാടാ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഈ ആദർശങ്ങൾ മൂല്യങ്ങളൊന്നും കൃത്രിമമായിട്ടും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ എന്റെ മകനെ പഠിപ്പിച്ച ആ സ്കൂളിൽ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പട്ടാള ചിട്ടയിൽ അവരെ ഈ മനോഹരങ്ങൾ ആകർഷങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കുട്ടികൾ ഇന്റർനെറ്റ് വളരുന്ന കുട്ടികൾക്ക്
അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവരെ ജീവിച്ചിരുന്നവരാണെന്നുള്ള ബോധം നമ്മൾ വല്ലാതെ സ്നേഹിപ്പിക്കുകയും ഒരു ഒരു അതേസമയം അലട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യും അതിൽ റിയോ ചാൻ എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ ജോലിക്കാരൻ അയാൾ പട്ടാളത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിലാണ് അയാൾ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നതെങ്കിൽ പോലും എത്ര ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അയാൾ കിടക്കുന്നു അറിയോ ആ അതുപോലെ മരിച്ചു പോയ യാസ്വാക്കിച്ചാൻ വലിയ ചിത്രമാണ് അവർ രണ്ടും കൂടെ മരം കയറ്റം മരിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ യാസ്വാക്കിച്ചാന് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് എവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു വർത്താനമുണ്ട് നീ പോയി ഉറങ്ങുകയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു അതൊക്കെ നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ എല്ലാ കുട്ടിക്കാലത്ത് അത്തരം അനുഭവങ്ങളുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തൊടുവാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഒരു ശ്രുതി ചേരുക എന്ന് പറയും നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ചില മുഹൂർത്തങ്ങൾ നിമിഷങ്ങളുമായിട്ട് ടോട്ടോ ചാനലിലെ പല നിമിഷങ്ങളും ശ്രുതി ചേരും അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുകയും നമ്മൾ തന്നെ ആണല്ലോ ടോട്ടോ ചാനൽ തോന്നുകയും ആ നിലയ്ക്ക് അതിൽ ഓരോ കഥാപാത്രം ടോട്ടോ ചാനൽ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആണത് ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മാനവിക ബോധത്തിന്റെ ഒരു ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ഒരു പ്രതിഫലനമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കൃതിയ ഒരു പക്ഷെ ഹിരോഷിമ മോണമ്മർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയൊക്കെ പോലെ ആ സിനിമ കുട്ടികളൊക്കെ കാണേണ്ട സിനിമയാണ് ഓപ്പൺ ഹൈമർ കാണുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് എല്ലാ കുട്ടികളും കാണേണ്ട സിനിമയാണ് പിന്നെ ഹിരോഷിമയിൽ ബോംബിട്ടതിന് പാശ്ചാത്യ ആധുനികതയുടെ വക്താക്കളായ മനുഷ്യർ ജപ്പാനിലെ മനുഷ്യരോട് ക്ഷമ പറയുന്ന നിരുപാധികം മാപ്പ് പറയുന്ന സ്നേഹം കൊണ്ട് പ്രേമം കൊണ്ട് മാപ്പ് പറയുന്ന സിനിമയാണ് ഹിരോഷിമ മൈ ലഫ് എന്നാണ് എൻ്റെ അതിൻ്റെ ഫ്രഞ്ച് പേരാണ് ഹിരോഷിമ മോണമർ അത് അത് കാണേണ്ടതാണ് അതുപോലത്തെ വലിയ മാ ഇത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മാനവികതയുടെ വലിയ വലിയൊരു ഗോപുരം പോലത്തെ ഒരു പുസ്തകമായിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് കാണുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ കഥാപാത്രങ്ങളൊന്നും അല്ല അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഓക്കെ നീ ഉണ്ടാ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഹലോ താങ്കൾ ഈ പുസ്തകം വേണം താങ്കൾ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അത് ഭയങ്കര മനോഹരമായ പുസ്തകമായതുകൊണ്ട് വായിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ടെറസിൽ ഇരുന്ന് ഒറ്റ സ്വച്ഛിന് വായിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ടെറസിൽ എന്റെ വീട്ടിന്റെ ടെറസിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് പത്ത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സേ ഉള്ളു എനിക്കൊന്ന് ഞാനത് എനിക്ക് കൃഷ്ണകുമാർ സാർ തന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നോ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യം ഒറ്റ വായിച്ചപ്പോ ഗംഭീരം പുസ്തകമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ആവശ്യത്തിന് അതൊന്ന് ചെയ്തു ചെയ്ത് 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 വന്നപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായതൊരു നല്ല ഒരു ഭാവിയിൽ ഗുണപ്പെടുന്ന ഒരു ബുക്കാവും തോന്നി സാർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല മോളെ അതിനകത്ത് അതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ അനുവിശദമായ ഒരു ഒരു ആമുഖവും ഒരു ആമുഖം എന്നുള്ള അല്ല അനുബന്ധമായിരുന്ന ലേഖനം ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ അതും കൂടെ വായിക്കണം അതിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഉം എൺപത്തിരണ്ടിൽ ഇത് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ആളുകൾ സിനിമയാക്കാൻ നാടകമാക്കാൻ അങ്ങനെ പല കലാരൂപങ്ങളിലേക്ക് ഇതിനെ പരിവർത്തിപ്പിച്ച് എടുക്കാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോപ്പി റൈറ്റ് എന്ന് പറയും കോപ്പി റൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പലരും ചെന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ടച്ച് ഗോവിനൊന്നും അന്ന് അനുവാദം കൊടുത്തില്ല അതിന് കാരണമായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വായിക്കുന്നവരുടെ ഭാവനയിലും ചിഹിര യുവാസാക്കി എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രകാരിയുടെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ചിത്രങ്ങളിലും കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ദൃശ്യ ഒരു 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 സങ്കല്പമാണ് ടോട്ടോ ചാനും തോമസ് സ്കൂൾ ആ ലോകവും അത് ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഭാവനയെ ഒരു സിനിമയോ നാടകോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പകരം ആ സിനിമ ആയിരിക്കും പിന്നെ ആളുകൾ ഓർക്കുന്നത് അപ്പം ഭാവനയിലുള്ള ആ രൂപവും പുസ്തകത്തിലെ ചിത്രങ്ങൾ ചിഹിര യുവാസാക്കിയുടെ ചിത്രങ്ങളെ കാണുന്ന ടോട്ടോ ചാനും അത് നിലനിർത്തി നിർത്തുക എന്നുള്ള ഒരു അവരുടെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അവര് അക്കാലത്തൊന്നും നാടകത്തിനും സിനിമയ്ക്കും ഒന്നിനും അനുവാദം കൊടുത്തില്ല പക്ഷെ കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു സംഗീത ശില്പത്തിന് ഒരു സംഗീതം കുറെ കൂടെ നമ്മൾ അബ്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറയും ഒരു കുറച്ച് സാങ്കല്പിക ഒരു ഒരു ശബ്ദത്തിന്റെ കലയാണല്ലോ ഒരു ദൃശ്യം നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതിന് അവർ അനുവാദം കൊടുക്കുകയും ചോട്ടോ ചാൻ്റെ ഒരു സംഗീത ശില്പം പുറത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എൺപതുകളുടെ ഒടുവിൽ തന്നെ തൊണ്ണൂറുകളിലോ വെച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോ ഇക്കൊല്ലം എനിക്കൊന്നും അവർക്ക് ഇത്രയും വയസ്സൊക്കെ ആയതിനു ശേഷം അവരതിനെ കുറിച്ച് വീണ്ടും വിചാരം
ഹലോ സംസാരിക്കാമോ ആദ്യമായി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം ചെയ്തതില് എന്റെ പേര് മോഹൻദാസ് എന്നാണ് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിലാണ് ഒരു അധ്യാപകനായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എൺപത്തി ഏഴ് മുതൽ ഞാൻ എൺപത്തി ആറ് മുതൽ ഞാൻ കലാകൗമുദി വായിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ അൻവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവി അന്ന് മുതൽ ഞാൻ കലാകൗമുദിയിൽ എഴുതാറുണ്ടല്ലോ താങ്കൾ അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നീടാണ് തോട്ടവച്ചാൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം എനിക്ക് ഈ അത് ഇറങ്ങിയ അവസരത്തിൽ തന്നെ പരിഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തകനായതുകൊണ്ട് അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം വന്നു അങ്ങനെയാണ് അത് വായിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒറ്റ ഇരിപ്പിൽ ഞാൻ അത് വായിച്ച് തീർക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇപ്പോഴും എപ്പോഴൊക്കെ എന്റെ കയ്യിൽ അത് എന്റെ കണ്ണിൽ അത് പെടുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അത് വായിക്കാനായിട്ട് കയ്യിലെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശീലം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിരന്തരം അത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിലും ഞാനിപ്പോ വിരമിച്ചു ഈ കഴിഞ്ഞ മെയ് മുപ്പത്തൊന്നിന് അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിലും എന്നെ ഒരുപാട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത ഒരു പുസ്തകം തന്നെയാണത് നേരത്തെ നമുക്ക് കുറ്റബോധം തോന്നും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ അതില് എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ഞാൻ കുട്ടികളോട് ഒരിക്കലും അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു സാഹസ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോഴ് ഒരിക്കലും ഞാൻ അവരെ ഒരു മരത്തമ്മ കയറുമ്പോ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉയരങ്ങളിൽ കയറുമ്പോഴ് ഞാൻ അവരോട് അവർ ചീത്ത പറയാറില്ല വീഴാതെ നോക്കണേ എന്ന് കബയാഷി മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ആ വാക്കുകൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ അധ്യാപക ജീവിതത്തില് അപ്പൊ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഓർമ്മയാണ് അപ്പോ ഈ ഈ പുസ്തകം ഒരുപാട് പേരെ പ്രചോദിപ്പിച്ച ഒരു പുസ്തകമാണ് അത് എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞത് ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കഴിയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മനോജ് മാഷിന്റെ ഒരു കുറിപ്പ് ഞാൻ വായിച്ചത് അപ്പോഴാണ് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായി തോട്ടോച്ചാന് എന്ന് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ആ ഓർമ്മകളിൽ ഞാനും ഒരു കുറിപ്പ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്പൊ അതില് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് ഇപ്പൊ നേരത്തെ അൻവർ പറഞ്ഞു അതായത് അതിന്റെ പരിഭാഷയെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ ഡൊറോത്തി ബ്രിട്ടന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് കാരണം ഞാനത് ഒരു മഞ്ഞ ചട്ടയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ പരിഷത്ത് പതിപ്പ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് പിന്നീട് ഞാനത് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ അതും വായിച്ച് സ്വന്താക്കണ്ടായി എന്താണ് ഇതിൽ വ്യത്യാസം എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഇന്നലെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പില് ഞാനതൊന്ന് അവന്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ച് കേട്ടാൽ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് എനിക്കറിയാൻ കൗതുകമുണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞത് തോട്ടാച്ചാന്റെ പരിഭാഷയെ കുറിച്ച് കൂടി പറയാതെ ഈ കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കാനാകില്ല ഡൊറോത്തി ബ്രിട്ടൻ ജപ്പാനീസ് ഭാഷയിൽ നിന്ന് മൊഴിമാറ്റം നടത്തിയ ആ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പ് എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതിന്റെ പദാനുപദ തർജ്ജമിക്കപ്പുറം ഈ കൃതിയെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ അനുഭവ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷെ പരിഭാഷകൾക്ക് സ്വതസിദ്ധമായ വിരസത അൻവറിന്റെ രചനാ കൗശലത്തിന് തീർത്തും അന്യമാണെന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഡൊറോട്ടി ബ്രിട്ടന്റെ ഏതാനും വരികളും അൻവറിന്റെ മൊഴിമാറ്റവും ഒന്ന് കണ്ടുനോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദ വിൻഡ് ദാറ്റ് ബ്ലൂ ഫ്രം സെൻസോക്കു പോണ്ട് കാരി ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ഫാർ ബിയോണ്ട് ദ റിഹേഴ്സൽ ഹാൾ Sometimes the call of the goldfish king of vendor would blend with the music in anwar in the mulimatam agale pensoku jalashayathil ninnu veesi adikkunna kaattu gana shagalangale chilapolakke palagiya sangeetha shalaikku apporathu edho vidura sthalikalilekku vaari eduthu kondu poi sorna niramulla king of malsingalumayi nadannagalunna oru mukkuvende perukkan shabdam paattinte iradigalil eppolakkeyo kettu vinannu kidakkunu വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രയോഗങ്ങളാണ് കേട്ടോ അത് ഇത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉടനീളം എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാനത് നമ്മൾ പലരും അത് വായിച്ചു പോകല്ലോ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പുസ്തകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളത് മറ്റു പലർക്കും അത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുകാരനാണോ ഇത് അന്ന് ഇത് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്തത് എന്ന് കാരണം അത്രയും മനോഹരമായിരിക്കുന്നു അത്രയും ഹൃദയസ്പർശിയായിട്ടുള്ള ഭാഷകളും പ്രയോഗങ്ങളുമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉടനീളം കാണുന്നത് അ
ഒരു ഒരു വിഷ്വൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഒരു ടെലിവിഷൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പം അവരുടെ എപ്പോഴും ഇപ്പൊ ഈ കൃതിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെ സിനിമാറ്റിക് ആണ് ഇപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അവരുടെ വിഷു ഷോർട്സ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് ഇപ്പൊ അവള് സ്കൂളിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സാധനം ശരിക്കും സിനിമ പോലെയാണ് പടിയുടെ മുകളിലോട്ട് ഓടി കയറിയിട്ട് അവള് തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് അപ്പൊ അമ്മ അപ്പൊ നമുക്ക് എനിക്ക് സിനിമയായിട്ട് ബന്ധമുള്ള എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ആ ഷോർട്സ് പറയാൻ പറ്റും ഈ അങ്ങോട്ടും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഉള്ള കട്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ അത്രയും വിഷുവൽ ഡീറ്റെയിലിങ് ഇവർ ചെയ്യും പിന്നെ ഓരോ ഓരോ ചാപ്റ്റർ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വിഷലോ ഒരു ഓഡിയോ വിഷലോ ആയിരിക്കും അതാണ് ഇതൊരു ഓഡിയോ വിഷലാണ് അപ്പൊ ആ ഭാഗങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇൻസ്പയർഡ് ആയി പോവും സെൻസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു പൊയറ്റിക് സെൻസിബിലിറ്റിയും ലിറ്ററൽ സെൻസിബിലിറ്റിയും ഉള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ വായനക്കാർ അതിൽ ഇൻസ്പയർഡ് ആവും ഇൻസ്പയർഡ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കിട്ടും അതാണ് അത് കിട്ടണം അത് കിട്ടണം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സെൻസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഇത് ഈ കിങ്കോ മീന് വിറ്റു പോകുന്ന ഒരു മുക്കുവന്റെ ശബ്ദവും ഈ കാറ്റും ഇതെല്ലാം കൂടെ കലർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു നേച്ചർ ഉണ്ട് അതുപോലെ മസാവോ ചാൻ എന്നൊരു അധ്യ അധ്യായം ഉണ്ട് ഈ കൊറിയൻ ഒരു കൊറിയക്കാരൻ അത് അതിൽ മുഴുവൻ ഈ കൊറിയക്കാർ രണ്ടാം കിട പൗരന്മാരായ കൊറിയക്കാരുടെ വേദന ഈ നിലവിളി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെയധികം അതിൻ്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം അതിൻ്റെ ദൃശ്യ പശ്ചാത്തലം അതിൻ്റെ ഓഡിയോ വിഷയൽ ഡീറ്റെയിലിങ് ഇതിലേക്ക് പോകാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഞാനൊരു മൾട്ടി എന്നാണ് ഒരു 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 വിഷ്വൽ ആർട്ടിലും സിനിമയിലും ഒക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആളും കൂടെ ആയിരുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം പിന്നെ ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില വാക്കുകൾ ചില വിശേഷങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റിങ്സ് ചെയ്യാൻ ആയി അപ്പോഴേ അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക ഡോറത്തി ബിട്ടണ്ട വളരെ പ്രശസ്തമായ ട്രാൻസ്ലേഷന്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വായിച്ച എൻ്റെ പോലെ ആ ഭാഗത്ത് പല ചാപ്റ്ററുകളിലെ എങ്കിലും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് അത് അത് വെട്ടിക്കളയാൻ എഡിറ്റർമാർ പറയൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ ബി ടിയുടെ റൂമൻ ഡി ക്രൂസിന് മുമ്പുള്ള എഡിറ്റർ ഞാൻ വരുത്തിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ പലതും ചുവന്ന മഷി കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ പിന്നെ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് പരിഷത്ത് എൻ്റെ എഡിഷൻസിന് ശേഷം എൻ ബി ടി ഏറ്റെടുത്തതിന് സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അന്നത്തെ എഡിറ്റർ ഈ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് ശരിയായ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്ല എന്ന് നോട്ട് എഴുതി വെക്കുകയും അതിന് ബോൽബലകമായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചുവന്ന വരകൾ കൊണ്ട് വരയിട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് പിന്നെ അതേത് ഈ ഭാഗങ്ങളായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാര്യം ഞാൻ ചില അഡ്ജക്റ്റീവുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ പോയിറ്റിക് ബ്യൂട്ടി കാര്യം എനിക്ക് തോന്നി അത് ഒരു 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 നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം ജാപ്പനീസിന്റെ സൗണ്ട് എനിക്ക് അറിയാം ഞാൻ ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ ജാപ്പനീസിന്റെ പല സാധനങ്ങൾ തട്ടി പിടിച്ച് കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ശബ്ദ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ശബ്ദവിധാനം അല്ലാത്തിടത്തോളം എനിക്ക് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം എടുക്കാന്നൊരു തോന്നൽ അക്കാലത്ത് ആ ചെറു ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയത് ദൈവഭാഗ്യം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അത്രേ ഉള്ളു ഉണ്ടല്ലോ സസ്കോ കുറയാനഗിയുടെ സന്ദേശം അയച്ച് കിട്ടിയ കാര്യമല്ലേ സാജനങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതൊന്ന് വായിക്കാവോ ഇവിടെ സാജ അത് സസ്കോ കുറയാനഗി തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള ഒരു സുന്ദരി കുട്ടിയായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ടോക്കിയോയിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നമുക്ക് അവരെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ആ ഇന്നലെ ഇന്നലെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തു അവർ നമുക്കൊരു കത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ കത്തയച്ചില്ലേ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും പേര് കത്തയച്ച കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാല് അവര് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം കത്തയച്ച എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുമായിട്ട് എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കുമായിട്ടാണ് മുഴുവൻ ഇന്ത്യയിലെയും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുമായിട്ട് ഒരു മറുപടി അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കും എന്റെ പുസ്തകം ടോട്ടോച്ചാൻ അറ്റ് വിൻഡോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന് നന്ദി എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ന് എന്റെ ജന്മദിനമാണ് അന്ന് ഇത്തരം ഒരു പരിപാടി നടക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ എല്ല
തൊട്ടച്ചൻ കത്തിലൊക്കെ വായിൽ വെച്ചപ്പോ ടീച്ചർ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആ മോളെ അങ്ങനെ വെക്കരുത് നിന്റെ നാക്ക് മുറി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആ വേറൊരു കുട്ടി വയ്ക്കുമ്പോ നമ്മളും പറയണം മോളും പറയണം അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അതുപോലെ ടൊട്ടച്ചന്റെ ഇതും പറയണം കത്രിക വായിൽ വെക്കണ്ട കേട്ടാ കത്രിക വായിൽ വെക്കരുത് കേട്ടാച്ചാൻ ആദ്യം പഠിച്ചത് കുട്ടികളെ വികാരങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്കൂളിലല്ലേ അതെ അങ്ങനത്തെ സ്കൂളിൽ അങ്ങനത്തെ സ്കൂളുകളിലാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാം കൂടുതൽ പേര് പഠിക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ പിന്നീട് ചേർന്നത് കുട്ടികളെ ഇഷ്ടം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളിലും ഞാന് ചെറുകുളത്തൂർ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്കൂളിൽ നമ്മുടെ നാട്ടില് ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉണ്ട് അത് കുട്ടികൾ മതിൽ കയറാനും മരം കയറാനൊക്കെ മതിലിനെടുത്ത് ചാടാനൊക്കെയാണ് വിശാഖമാശി വിശാഖമാശി ആണ് അവിടെ വിശാഖമാശി നമുക്ക് ഭയങ്കര മോട്ടിവേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഈ കഥ വായിച്ചപ്പം ഞാനിത് വായിച്ചപ്പോ കറക്റ്റ് എന്റെ ആ സ്കൂളിന് അതേപോലത്തെ ഒരു കഥയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഈ ലുക്ക ലുക്കയുടെ പിന്നെ പേജിൽ പോയി നോക്കിയ അതിന്റെ അതെല്ലാം അതിന്റെ അകത്തുണ്ട് കേട്ടാ ടോമോ ഗാക്വൻ കൊള്ളൊക്കെ അതിന്റെ അകത്തുണ്ട് ോട്ടോച്ചാന്റെ ആ കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയമാ അവൾക്ക് ആദ്യകാലത്ത് ഭയങ്കര വികൃതിയായിരുന്നു അവളുടെ പ്രധാന വിഷയം ചെറിയ ചെറിയ വികൃതികൾ കാണിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കുക ഈ പിന്നെ അയലത്തെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകുമ്പോഴത്തേക്കും പറമ്പിലെ വേലിയുടെ അടിയിൽ കൂടെ മൂടി നികർക ഉടുപ്പ് കീറുക പിന്നെ ഈ പിന്നെ ചാണകം പൊടുത്ത സാധനങ്ങൾ കണ്ടാലും ഇവിടെ ചാടുക അങ്ങനെ ഭയങ്കര വികൃതിയുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു അതായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് വലുതായതിനു ശേഷം അവൾക്ക് ഈ കൂട്ടുകാർ ഈ ടോട്ടോ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചോടുകൂടി എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും കുറച്ച് കുറച്ച് താല്പര്യം പ്രകൃതിയിൽ പൂക്കൾ ചെടികൾ പ്രകൃതി എല്ലാ മറ്റു കുട്ടികൾ നക്ഷത്രം എല്ലാക്കും താല്പര്യം വരാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം അവർ വളർന്നു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവർ വലിയ ഒരു ടെലിവിഷൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി ടോട്ടോ ചാൻ തന്നെയാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയ ആൾ തന്നെയാണ് ടോട്ടോ ചാൻ കേട്ടോ ആ തെക്സുഗോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ആന്റി അവര് വലുതായപ്പം അവര് ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ നമ്മൾ ടോക്ക് ഷോകളില്ലേ ടെലിവിഷനിൽ ടോക്ക് ഷോ എന്ന് പറയും ആ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഒരു ടോക്ക് ഷോ കണ്ട നടത്തുന്ന ഒരു 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 അവതാരകയായിട്ട് മാറി നടി ആക്ട്രസ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വികസിച്ചത് അതിലായിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ പല വിഷയങ്ങൾ പിന്നെ അവര് കുട്ടികളെ പ്രധാന പിന്നെ അവര് ഒരു കുറച്ചും ഈ പുസ്തകം ഭയങ്കരമായിട്ട് വിറ്റ് ഒരുപാട് കാശൊക്കെ കിട്ടി ടോട്ടോ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടായി ആ ഈ ആ പൈസ മുഴുവൻ ടോട്ടോ ഫൗണ്ടേഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ടോട്ടോ ചാൻ്റെ കിട്ടുന്ന വിറ്റ് കിട്ടുന്ന പൈസയും പോണത് അവരുടെ ടോട്ടോ ഫൗണ്ടേഷൻ ആ ഫൗണ്ടേഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ടിവിറ്റി ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ആഫ്രിക്ക പോലത്തെ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള കുട്ടികളെ അവർക്ക് അവരുടെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ അവരുടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ ബധിരരും മൂകരുമായ അതിൽ ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റി അപ്പൊ അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് വരാം ടോട്ടോ ഫൗണ്ടേഷന്റെ കീഴിൽ വലിയൊരു നാടക സംഘം ബാലേ ട്രൂപ്പാണ് കുട്ടി അതായത് ഡെഫ് ആൻഡ് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ ഒരു 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 ബാലെ ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്ത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് നേഷന്റെ ആക്ടിവിറ്റികളുടെ ഭാഗമായിട്ട് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്ത് അവര് പോയി പെർഫോം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കിട്ടുന്ന പൈസയും അവര് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തുള്ള നമ്മൾ അണ്ടർ പ്രിവിലേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെയുള്ള കുട്ടികൾ പോഷകാരക്കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് തരം ആക്ടിവിറ്റികൾക്കുള്ളതാണ് അവരിപ്പം അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാന പങ്ക് ചെലവഴിക്കുന്നത് അവര് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ ഗുഡ് വില് അംബാസിഡറും കൂടെയാണ് എല്ലാം ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ് സാർ ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റേതെങ്കിലും പുസ്തകങ്ങൾ താങ്കൾ വിവർത്തനം ചെയ്യുകയോ എഴുതുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലാതെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യണമെന്ന് പലരും
കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കവിത എഴുതാം അത് എനിക്ക് ഉറപ്പ് തരാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പം ചിലതൊക്കെ എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകം തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ചില കവിതകൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു വലിയൊരു പുസ്തകം വിവർത്തനം ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സമയം കിട്ടുമോ എനിക്ക് അറിയില്ല നോക്കാം എനിക്ക് ആണോ ടോട്ടോ ചാനൽ പോലെ നീ വികൃതിയാണോ നീ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് യു കെ ജി യു കെ ജി അപ്പൊ നീ ഇച്ചിരി വികൃതിയൊക്കെ കാണിക്കും നല്ല കുട്ടിയാണ് കേട്ടോ നിന്റെ ശബ്ദം കറ എനിക്ക് അറിയാം നല്ല കുട്ടിയല്ലേ ഞാൻ മറക്കൂലട്ടോ ഓർത്ത് വെക്കാം ഏ നല്ല ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലാവുമ്പോ നല്ല മിഡിക്കായിട്ട് പോണം കേട്ടോ അടുത്ത വർഷം ഓക്കെയോ കവിതയുടെ വേദി അല്ലല്ലോ ഇത് നമുക്ക് അവസാന സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കവിത ചൊല്ലാം കേട്ടോ അവിടെ നമ്മള് ടോട്ടോ ചാനൽ ജന്മദിനം ആശംസിക്കാനും കൂടെ അല്ലേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ടോട്ടോ ചാനൽ ജന്മദിനം ആശംസിച്ചോണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവസാന ഒരു കവിത ചൊല്ലാം ഓക്കെ ഞാനേ നിങ്ങൾ ഒരു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൂടെ ഒരു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ കേട്ടോ അതായത് ഞാന് ഈ പുസ്തകമൊക്കെ എഴുതി കുറക്കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളെ പോലത്തെ അന്ന് പോലെ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി എന്റെ ഒരു 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 ഫ്രണ്ടിന്റെ മകളാണ് അവൾ ഇതുപോലെ അവള് നാലിലോ അഞ്ചിലോ ആയിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് അവള് ടോട്ടോ ചാൻ വായിച്ചു വായിച്ചിട്ട് അവസാനത്തെ അധ്യായം എത്തി എത്തിയപ്പോ അവൾക്ക് വലിയ സങ്കടമായി ആ എന്താ സങ്കടമായത് സങ്കടമാവാൻ കാരണം എന്താ അവസാനത്തെ അധ്യായം ഇപ്പം ആരെങ്കിലും പറയ് വായിച്ചിട്ട് പറയ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് അവസാനത്തെ അധ്യായം സങ്കടം വരുന്നത് വായിച്ചു വരാ കുട്ടികൾ ആരില്ലേ ഇവിടെ തീവണ്ടി പള്ളിക്കൂടം മുഴുവനും പിന്നെ ബോംബിങ്ങില് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം നടക്കല്ലേ ഏർ ജപ്പാനില് അമേരിക്കൻ വിമാനങ്ങൾ വന്ന് ഇങ്ങനെ ബോംബ് ചെയ്ത് ബോംബ് ചെയ്ത് ബോംബ് ചെയ്ത് ടോക്കിയോയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ബോംബ് ചെയ്ത കൂട്ടത്തില് ഈ ജിയുഗോക്ക എന്ന് പറയുന്ന ടോമോ സ്കൂളിൽ നിന്ന സ്ഥലവും ബോംബ് ചെയ്തു ഏർ അപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു സ്കൂള് മുഴുവൻ കത്തിപ്പോയി ഉം അപ്പോ ഇവരെല്ലാം ട്രെയിനിൽ പല പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അഭയാർത്ഥികൾ നമ്മൾ പറയൂലേ യുദ്ധം വരുമ്പം വീട് നാടും വിട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഓടേണ്ടി വരുന്നവരാണ് അഭയാർത്ഥികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും അഭയാർത്ഥികളായി തീവണ്ടിയിരിക്കുന്നിടത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പുസ്തകം അവസാനിക്കുന്നത് സ്കൂളിന്റെയും അവസാനമായി അപ്പൊ അതുവരെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്കൂളിലെ അനുഭവങ്ങൾ വായിച്ചു വരുന്ന അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് വലിയ സങ്കടം വരുമല്ലോ അപ്പൊ ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയോ ഈ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ മോള് അവള് ഒരു അവളുടെ നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് അവസാനത്തെ ചാപ്റ്റർ സയനോര സയനോര എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്തു അവൾ മാറ്റി എഴുതി അവൾ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതിയത് അവൾ എഴുതിയത് യുദ്ധത്തിൽ ജപ്പാൻ ജയിച്ചു എന്നാണ് തുടങ്ങുന്ന ചാപ്റ്റർ യുദ്ധത്തിൽ ജപ്പാൻ ജയിച്ചു അമേരിക്കൻ ബോംബറുകളോ ഒന്നും ജപ്പാന്റെ ആകാശത്ത് വന്ന് ബോംബ് ചെയ്തില്ല ഏർ ടോമോ സ്കൂളിന് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഉം അവിടെ റിയോ ചാൻ പട്ടാളത്തിൽ പോയില്ല അവിടെ ചായ സൽക്കാരവും ഇടിവെട്ടി മലയിടുക്കിലെ പാചകശാലയും കളികളും പേടിയില്ല പരീക്ഷയും എല്ലാം ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് സസുഖ എല്ലാവരും അവിടെ തന്നെ ടോമോ സ്കൂളിൽ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവള് അവസാനത്തെ അധ്യായം മാറ്റി എഴുതിയത് അപ്പോ അവർക്ക് മനസമാധാനം കിട്ടി അല്ലേ അപ്പൊ യുദ്ധത്തിൽ ജപ്പാൻ ജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ വാസ്തു ശരിയാണോ നിങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററി ബുക്കിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ജപ്പാൻ തോക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പൊ ഒരു കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് അവർക്ക് അവരുടെ മനസമാധാനത്തിന് വേണ്ടി അത്ര സന്തോഷമായിട്ട് തിരുത്താൻ പറ്റും ചരിത്രം ഉം അതാണ് ആ കുട്ടി ചെയ്തത് അത് നല്ലത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും കൂടെയാണ് അത് വരുന്നത് കുട്ടികൾ മുതിർന്നവരെ പോലെ അവർക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത് വരാനുള്ള ആഗ്രഹം ഒരുപക്ഷെ മുതിർന്നവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ ചോട്ടോ ചാൻ വാ വായിച്ച ആളുകളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ആലോചിക്കുന്ന ആളുകളൊരാൾ ഈ കുട്ടിയാണ് എഴുതിയത് എനിക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് തന്നിട്ടൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിലൂടെ ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ ടെക്സ് പോയി അയച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിയതാണ് എനിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള കുറെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഈ പുസ്തകം ഇപ്പം ഈ പുസ്തകം നിങ്ങളിത് വായിക്കാത്തവർ വായിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി എന്റെ അതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഇൻട്രഡക്ഷനിൽ അതിന്റെ
ഈ പല കുട്ടികളെ അവർക്ക് എഴുതിയ കത്തുകളെ കുറിച്ചും ഈ പുസ്തകം അവരുടെ ഉണ്ടാക്കിയ സ്വാധീനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ കുട്ടികളുടെ ജയിലില്ലേ ദുർഗുണ പരിഹാര പാഠശാല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറ്റം ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെ പാർപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ അതിന് ജയിലിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൂടുന്നതാണ് അവ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ടോട്ടോച്ചാൻ എഴുതിയത് എന്താണെന്നറിയോ ടോട്ടോച്ചാന കൊബായാഷ മാസ്റ്റർ പോലത്തെ ഒരു മാഷും ടോട്ടോച്ചാന്റെ അമ്മയെ പോലത്തെ ഒരു അമ്മയും എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാന് ഇങ്ങനൊരു സ്ഥലത്ത് ഈ ദുർഗുണ പരിഹാര പാഠശാല പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വരികയില്ലായിരുന്നു അത് അവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അവരെ അവരെ സ്പർശിച്ച ഒരു കത്താണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കത്തുകൾ ആയിരക്കണക്കിനും പതിനായിരക്കണ പതിനായിരക്കണക്കിനൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ അതുപോലെ മലയാള പുറത്തനത് വായിച്ചിട്ടും പല ആളുകളുടെയും പ്രതികരണം എനിക്കും ഇതുപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കഥ ഹായ് നീ ഞാൻ സംസാരിച്ചോട്ടെ ആ ഞാൻ ഷീജ കൃഷ്ണേട്ടാ കുട്ടികള് ഒക്കെ സാജേട്ടാ കുട്ടികളൊക്കെ സംസാരിക്കട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം അങ്ങനെ നിന്നതാണ് സംസാരിച്ചോട്ടെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഷീജയാണേ എനിക്കറിയാം ഇദ്ദേഹം ഞാന് ഞങ്ങള് പിന്നെ ഒരു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് ഒരു ക്യാമ്പില് ബാല സാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ക്യാമ്പില് അൻവർ അലിയെ കണ്ട സമയത്ത് എനിക്ക് കവിതകൾ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ടോട്ടോച്ചാൻ വിവർത്തനം ചെയ്ത ആള് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അന്ന് ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ കണ്ടപ്പോഴും ഞാൻ എന്നെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഓ എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ട് ഷീജ ടോട്ടോച്ചാനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇത്രയും നേരം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിന്നെ വലിയ ഇതിങ്ങനെ അവർ ഉള്ളിൽ അടക്കി പിടിച്ചിട്ട് വർത്താനം പറയാനുള്ള എൻ്റെ ആ പ്രവർ ഇത് എന്താ പറയുക അല്ലാത്തൊരു തിടുക്കത്തിനെ ഞാൻ പിടിച്ച് നിർത്തുമായിരുന്നു കാരണം ടോട്ടോച്ചാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് ടോട്ടോച്ചാൻ അത് ടോട്ടോച്ചാൻ തെറ്റ്സുഖോ കുറയോനഗി തന്നെ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയത് പോലെയാണ് എനിക്ക് ഈ വിവർത്തനം അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മറ്റ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ട് വായിച്ചത് മലയാളം തന്നെയാണ് എൻ്റെ അധ്യാപകനാണ് ഞാൻ ടി ടി സിക്ക് ചെങ്ങന്നൂർ ഡയറ്റിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് ടി ടി സി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടുത്തെ സ്കൂളിലെ ഞങ്ങളെ ഡയറ്റിലെ ടോപ്പറായിട്ട് റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ അപ്പം ഞങ്ങളെ സാർ എൻ്റെ സാറ് സാഗർജി സാർ അയച്ചു തന്നതാണ് എനിക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് ടോട്ടോച്ച അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ടോട്ടോച്ച വായിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഞാനത് വായിച്ച് കഴിഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെല്ലാവരെ കൊണ്ടും വായിപ്പിച്ചു എൻ്റെ സുഹൃത്തെന്ന് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ടീച്ചറായിട്ടുണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ടീച്ചർ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ എല്ലാ അധ്യാപകയും വായിപ്പിച്ചു ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് വർഷമാവാനായി അധ്യാപികയായിട്ട് ജോലി ചെയ്യണം എൻ്റെ മുന്നിലിരുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെയും ടോട്ടോച്ച പൂർണ്ണമായിട്ട് വായിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സാരം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വായിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വലിയ എന്നെ തന്നെ എനിക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് തെളിച്ചങ്ങൾ തന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് ടോട്ടോച്ച അതിലെ സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ പലരും മുമ്പ് പറഞ്ഞ പലരും സൂചിപ്പിച്ചു എനിക്ക് അതിൽ പിന്നെ അൻവർ മാഷ് പറഞ്ഞല്ലോ ആ ടോട്ടോച്ചാൻ യെസ് ഓക്കിച്ചാൻ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അടുത്തു പോയിട്ട് പറയണ ഉറങ്ങല്ലേ നമ്മൾ ഇനി എവിടെങ്കിലും വെച്ച് കാണുണ്ടാവും വലുതാവുമ്പോൾ അപ്പൊ ഒരു പക്ഷെ നിന്റെ പോളിയോ സുഖമായിട്ടുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറയണം ടോട്ടോച്ചാന്റെ ആ ഒരു മനസ്സുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നന്നായി കാണണ്ട ഇപ്പൊ ആ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിട്ട് അവള് ആ ഇത് പിന്നെ ഒരു വഴി ഇയാള് വഴിയിൽ വെച്ച് വിൽക്കുന്ന ആ മരുന്ന് അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ചവയ്ക്കുന്നതും റോക്കിക്ക് വരെ കൊടുക്കുന്നതും എല്ലാവർക്കും സുഖം ഉണ്ടാവണം എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം ഉണ്ടാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സില്ലേ അത് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് കുട്ടികൾ ആ കുട്ടികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കുന്നത് ആ ഒരു മനസ്സാണ് പിന്നെ എല്ലാ എല്ലാ കഥാപാത്രവും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും അതിൽ അത്രയും നമ്മളെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറുന്നവരാണ് തകാഹാഷി തകാഹാഷിയുടെ കഥാപാത്രം അതുപോലെ അസുഖിച്ചാൻ എനിക്ക് ഞാൻ തെറ്റ്സുഖയെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ പറയണം ഞാൻ എന്തു പറയും എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സങ്
അങ്ങനെ ടോമോയില് ഓട്ടോച്ചാൻ അങ്ങനെ ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതുകൊണ്ടാണ് യാസോക്കി ചാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മരത്തിൽ കയറുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ യസോക്കി ചാൻ അങ്ങനെ മരത്തിൽ കയറാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എല്ലാ കുട്ടികളും വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് മരത്തിൽ കയറുന്നു കാഴ്ചകൾ കാണുന്നു ആ ഒരു ലോകത്തെ യസോക്കി ചാൻ അറിയിച്ചു കൊടുത്തത് ടോ ടോട്ടോ അല്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതുപോലെ എന്താ പറയാ പേടിയില്ല പരീക്ഷ നവംബറിലെ കായിക മേള ആ നീന്തൽ കുളത്തിലെ അവരുടെ കുളി ശരിക്കും ഇതൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് അത്രയും വർണ്ണിക്കാറുള്ളതാണ് ഓരോ ഏതൊരു പാഠഭാഗം എടുക്കുമ്പോഴും അതൊക്കെയും പലതരത്തിലൊക്കെ ടോ ടോട്ടോയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്ര ഇത് ഇതൊരു വലിയ അനുഭവമാണ് അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അധ്യാപകർക്കാവട്ടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കാവട്ടെ കുട്ടികൾക്കാവട്ടെ തെളിച്ചങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ പിന്നെ യാത്രയക്കൽ വേദികളിൽ ഒക്കെ വെറും ഈ പുകഴ്ത്തുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ പറയുന്ന ആളുകൾ എനിക്ക് ഞാൻ അത്തരത്തിൽ പറയാറില്ല ഞാൻ അവിടെ ഈ ഇപ്പം ഹെഡ് മാസ്റ്റർമാരായിട്ട് പ്രൊമോഷനായിട്ട് പോകുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകരായിട്ട് കൂടുതൽ ഉയർന്ന ഇതിലേക്ക് പോകുന്നവർ അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെയൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് കൊബായാഷി മാസ്റ്റർ കുട്ടികളോട് പെരുമാറിയിരുന്ന വിധവും കൊബായാഷി മാസ്റ്റർ അവർ സഹപ്രവർത്തകരോട് പെരുമാറിയിരുന്ന വിധവും കൊബായാഷി മാസ്റ്റർ കുട്ടികളോട് പെരുമാറിയിരുന്നതിൻ്റെ ഒരു അതായത് കുട്ടികൾ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടായപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒയെ ടോട്ടോച്ചാൻ്റെ മുടി പിടിച്ച് വലിക്കുന്നുണ്ട് പന്നിവാല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കളിയാക്കുന്ന ആയിട്ട് അവിടെ കൊബായാഷി മാസ്റ്റർ പറയുന്ന പെൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളോട് മര്യാദയ്ക്ക് പെരുമാറണം അല്ലാതെ ബഹുമാനത്തോട് കൂടിയിട്ട് പെരുമാറണം എന്നൊക്കെ അവരോട് മര്യാദകൾ കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പിന്നെ അത്തരത്തിൽ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കൊബായാഷി മാസ്റ്റർ അതേസമയം ഒരു അധ്യാപിക തകാഹാഷിയോട് വളരെ അത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ബോഡി ഷെയ്മിങ് നമ്മൾ വളരെയേറെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിയല്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അറിയാതെ ഒരു അധ്യാപിക തകാഹാഷിയോട് നിങ്ങൾക്ക് വാലുണ്ടോ അതായത് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പൂർവികർക്ക് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഇപ്പം ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ വാലുണ്ടാവും എന്താ തകാഹാഷി എന്ത് പറയണം നിനക്ക് വാലുണ്ടോ എന്ന് വളരെ തമാശയായിട്ട് ഒന്നും മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കാതെ ടീച്ചർ ചോദിച്ചത് കൊബായാഷി മാസ്റ്റർ ക്ലാസ്സിന് പുറത്തു നിന്ന് കേട്ടതാണ് അത് ആ മാഷ് ടീച്ചറെ ആ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല എന്നാണ് പറയണത് ടീച്ചറെ വിളിച്ച് വളരെ സ്വകാര്യമായിട്ട് ടീച്ചറാ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല ആ കുട്ടിക്ക് അത് എത്രത്തോളം വിഷമമുണ്ടാക്കിയിട്ട് തകാഹാഷിയെ ഞാൻ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അവന് തകാഹാഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്ത ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ സ്പെഷ്യൽ ചൈൽഡ് ആണ് ആ തകാഹാഷിയെ ജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കായിക മേളയിൽ പുതിയ പുതിയ അവന് ജയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ അത്രയും കെയർ ചെയ്യുന്ന അത്രയും ആ കുട്ടിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കൊടുത്ത് എല്ലാവരെ കൂടെ ഒപ്പമാണ് എല്ലാവരുടെയും മുന്നിലെത്താൻ അവന് കഴിയുമെന്ന് ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ടുവരുന്ന അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്ന മാഷിന് അത് വലിയ വിഷമായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊരിക്കലും മറ്റുള്ള മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചോ സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ വെച്ചല്ല പറയണേ അതിൻ്റെ പിറകിലേക്ക് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് പറയുന്നത് മറ്റാരും കേൾക്കാതെ ഇതൊരു മേലധികാരിക്ക് ഏറ്റവും വളരെ എന്താ പറയുക വലിയൊരു പാഠാണ് വലിയൊരു മാതൃകയാണ് എങ്ങനെ വേണം സഹപ്രവർത്തകരോട് പെരുമാറാൻ അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സ്റ്റാഫിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങളെ സഹപ്രവർത്തകരുടെ ഇടയിലും സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക എല്ലാവർക്കും ഇത്രയും അത് എല്ലാവരും വായിക്കേണ്ട ഏതൊരാളും വായിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് എന്ന നിലയിൽ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ ഇനി എന്തൊക്കെയോ പറയാണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പതിപ്പാണ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഈ വിവർത്തനത്തോടൊപ്പം തന്നെ അതിൽ വെങ്കി വരച്ച ചിത്രങ്ങളാണ് അത് എന്താ ആ ചിത്രമാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ടോട്ടോച്ചാൻ ഇപ്പോഴും ആ ചിത്രമാണ് ഇതിലെ ചിത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളത് തെസുഖ ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്തോ അത് വളരെ ലോകപ്രശസ്തമായ ചിത്രങ്ങളാണ് എന്തോ ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടത് മറ്റേ ചിത്രം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് ആ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും ഇങ്ങനെ മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ
ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാലിന്യങ്ങൾ അത്തരത്തിലൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ പറയുക ടോട്ടോ ചാനൽ ഒന്നും വായിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് മനോജേട്ടനാണ് ആ പറഞ്ഞ ആളെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അത് ആ ഒരവസ്ഥയിൽ കൂടി ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് കടന്നു പോവുകയാണ് ഇനിയും എട്ട് വർഷം കൂടി ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും വല്ലാതെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിൽക്കണത് പക്ഷേ ജീവിക്കാൻ വേറെ മാർഗ്ഗമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ടോമോ സ്കൂളൊന്നും തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇനി ടോമോ സ്കൂൾ തുടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ അത് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതൊക്കെ എത്ര എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് എന്നൊന്നും അറിയില്ല കാരണം ഇവിടെ തന്നെ തെറ്റ്സുഖോ പറയുന്നുണ്ട് കൊബായാഷി മാസ്റ്റർ അന്നത് അവിടെ ജപ്പാനിൽ അത് നടത്താൻ പറ്റിയത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിലൊക്കെ അത്രയും ഒരു പിടിപാടുള്ളത് കൊണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനുള്ള കഴിവ് അവർക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇത് പിന്നെ അതിന് അദ്ദേഹം പരസ്യം ചെയ്തിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അത് വലിയ ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്ക് അത് അത് ഉയർന്ന തലങ്ങളിലേക്കൊന്നും അത് എത്തിയിരുന്നില്ല അതുകൂടി ആയിരിക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് എത്രത്തോളം വിജയിക്കുന്നൊന്നും അറിയില്ല എത്രത്തോളം ആളുകൾ അവിടെ നമുക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാം എന്നാലും ഉള്ളിലത്തെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിനൊക്കെയും എന്താ പറയാ പ്രേരകമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ ഒരു നിമിത്തമായത് ഈ ടോട്ടോ ചാൻ ഞാൻ ആ അന്ന് വായിച്ച ആ ഒരു അനുഭവമാണ് എത്രയോ തവണ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയോ പുസ്തകങ്ങൾ എത്രയോ ടോട്ടോ ചാൻ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് കോപ്പി എനിക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ അന്ന് സാഗർജി സാറ് തന്ന കോപ്പി അതിൻ്റെ ശേഷം എനിക്ക് ജനുവേട്ടൻ ഒരു പഴയ കോപ്പി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഈ ടോട്ടോ ചാൻ ബ്രാന്ത് ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് ആ പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് അതൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് നാല് ടോട്ടോ ചാൻ ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ നിധിയായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് കോപ്പി പുതിയത് എന്ന് പുസ്തക പ്രദർശനം ഉണ്ടെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കും പിന്നെ ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ അത് കൊടുക്കും ക്ലാസ്സിൽ വായിക്കാൻ കൊടുക്കും അങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഒരു മനസ്സ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് ടോട്ടോ ചാൻ ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് കൊല്ലം മുന്നേ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഞാൻ വായിക്കണേ അന്ന് തൊട്ട് ടോട്ടോ ചാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്താ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനല്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം എന്ന നിലയിൽ പറയാനാണ് വന്നത് കൂടുതൽ സമയമെടുത്തു ക്ഷമിക്കുക ഓ നമസ്കാരം ഈ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള മലയാളികൾക്കിടയിലുള്ള ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ അനുഭവം കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഈ അടുത്ത ഒരു ആറുമാസം ഒരു നാല് മാസം മുമ്പ് ഞാൻ ഈസ്റ്റേൺ സൗദി അറേബ്യയുടെ ഈസ്റ്റേൺ പ്രോവിൻസിൽ പോയിരുന്നു ദമാമിൽ ദമാമിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററോളം മാറി ഒരു കൊച്ചു പട്ടണത്തില് കുട്ടികള് ടോട്ടോ ചാൻ വായനയുടെ ഒരു സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രേ അവർക്ക് അവർ ടോട്ടോ ചാൻ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് വായിക്കൽ ടോട്ടോ ചാൻ വായിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുക കത്ത് എഴുതുക പടം വരിക ആ കുട്ടികളെ കാണാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഈ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയ സംഘാടകരുടെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ അല്പം ലേറ്റ് ആയെത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് എത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ചെറിയ ടൗണിൽ എത്തുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒമ്പത് മണിയോളം ആയി ഒമ്പത് മണി വരെ ഈ കുട്ടികൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുക ടീച്ചർമാരും കുട്ടികളും വാസ്തവത്തിൽ ഒരു കൊച്ചു കേരളം തന്നെയാണത് കേരളത്തിലെ ഒരു നാട്ടുമ്പുറം തന്നെയാണ് ആ സ്ഥലം അവർക്ക് ആ സംഘടനയ്ക്ക് ചെറിയൊരു ഹോളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ അവര് ചായയും വടയും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്നെ കാത്തിരിക്കുക എന്നിട്ട് ടോട്ടോ ചാൻ വായിച്ച അനുഭവങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുക അപ്പൊ കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഒരുപക്ഷെ ഗൾഫിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തുള്ള മലയാളികൾക്കിടയിൽ ഈ മലയാളം ടോട്ടോ ചാന്റെ പ്രചരണത്തിന്റെ ഒരു ആഴം എനിക്കെന്നുള്ള വെച്ച് മനസ്സിലായിരുന്നു അത് അതാണ് നമ്മളെ ഒരു 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 പുസ്തകം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു മലയാളികളുടെ അനുഭവം ഇതാണെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള അവരുടെ ഭാഷകളുടെ ഡയോസ്പോറകളിലും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിൽ വായന ഉണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള മലയാളികളെ കൂടെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി അത് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇത്ര നേരം ഈ കാത്തു നിന്ന് ഒരു ഒരു കുട്ടികളുടെ ഒരു സംഘം ഈ പിന്നെ ഒരു കാര്യം വേറെ കാര്യം പറയാനുള്ളത് സുമാർ സാറ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഒരു ചെറിയ അതായത് നാഷണൽ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് ഇറക്കിയത് അഞ്ച് എഡിഷൻ ഒന്നും അല്ല സുമാർ സാർ ഉണ്ടോ ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആ
പ്രൂവിന് അവിടെ നിന്ന് മാറുന്ന കാലത്ത് അധികം കുറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഇത് കുറെ കൂടെ പരിഷത്ത് തന്നെ ഇറക്കി വേറെ എങ്കിലും പബ്ലിഷേഴ്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇരുപത് അതിലും കൂടുതല അത്രത്തോളം പബ്ലിഷ് പുസ്തകത്തിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പരിഷത്ത് ആക്ടിവിസ്റ്റുകളായ ആളുകളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആകുമ്പോഴും എൻ ബി ടി സ്വാധീനം ചെലുത്തിയതിന്റെ എഡിഷൻസ് കൂടുതൽ ഇറക്കാനായിട്ട് ഉള്ള പ്രഷറ് ചെലുത്തുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഇതിന് സ്ഥിരം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സി എ ടീച്ചറെ പോലെ എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും അറിയാറില്ല മുമ്പൊക്കെ എനിക്ക് കുറച്ച് അഞ്ചു കോപ്പിയൊക്കെ അയച്ചു തരുവായിരുന്നു ഇപ്പം എഡിഷൻസ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കോപ്പി ഒന്നും അയച്ചു കിട്ടാറില്ല വാസ്തവത്തിൽ ഒരു അഞ്ചു കോപ്പി എനിക്ക് എല്ലാ എഡിഷനും കിട്ടിയാക്കുള്ള എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് നടന്നിട്ടില്ല ഈ പുസ്തകം മാത്രം ഇതിന്റെ ഇത് കൊണ്ട് നടന്ന് വിറ്റ് അതിന്റെ സർപ്ലസ് കൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ബുക്ക് സ്റ്റാള് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരാളെ എനിക്കറിയാം അയാള് ഞാനത് ഒരു ഒരു പണ്ടൊരു ഇന്റർവ്യൂല് പറയും ആ ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗൾഫിലുള്ള ദുബായിലുള്ള ഹിറ്റ് എഫ് എം റേഡിയോയിലെ ഒരു റേഡിയോ ജോക്കി ആ ആ സൗണ്ട് ട്രാക്ക് വെച്ചിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും വേണ്ടി അത് ആവർത്തിക്കാറ് അതായത് ഞാനൊരു എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു ബുക്ക് പുസ്തകോത്സവം നടക്കുക പുസ്തകോത്സവങ്ങൾ ഇപ്പൊ വ്യാപകമായിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിന് കവിയരങ്ങൾക്ക് കവിയരങ്ങനൊക്കെ പോയതാണ് ഞാൻ ചെന്നപ്പം ഈ ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റോളുകളാണ് അല്ലെ സ്റ്റോളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്നും എൻ്റെ കൂടെ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി ചായാളുടെ സ്റ്റോളിൽ കൊണ്ട് ചെറിയൊരു തൊടുപുഴയിലുള്ള ഒരു ബുക്ക് സ്റ്റോളിന്റെ അവരുടെ സ്റ്റോളാണ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ രണ്ട് പുസ്തകം സംഭാവനയായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹത്തിന് ഞാൻ തരും നിങ്ങൾ അത് വാങ്ങിക്കണം ഞാൻ ചില എന്തിനാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വല്ല സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ടോട്ടോ ചാൻ നിങ്ങളുടെ ടോച്ചോ ടോട്ടോ ചാൻ വിവാഹം നടന്ന് വിറ്റ് 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 വിറ്റാണ് അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ വിറ്റിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സർപ്ലസ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ ആ ഒരു 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 ബുക്ക് സ്റ്റോൾ തുടങ്ങുന്നത് തൊടുപുഴയിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയണമെന്നും നിങ്ങൾ എടുത്ത് അതിന്റെ അതിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭാവന ആയിട്ട് പുസ്തകം തുടങ്ങാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സംഭാവന ആയിട്ട് വാങ്ങി ഒരു പുസ്തകം പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്ത് തുടങ്ങി അതൊരു ഭയങ്കര ടച്ചിങ് ആയിട്ടൊരു നമ്മൾ എന്നെ വല്ലാതെ ഉള്ളിൽ തട്ടിയ ഒരു ഒരു ഓർമ്മ അനുഭവമാണ് അത് അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ പലതും പിന്നെ ഒരു ഇപ്പൊ ഷീജ പറഞ്ഞപ്പോൾ പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഇവിടെ ഞാൻ തൃശ്ശൂർ താമസ മുമ്പ് താമസിച്ചിരുന്ന അരുണാട്ടുകാരൊക്കെ അടുത്തുള്ള അരുണാട്ടുകാരെ പള്ളിയിൽ പ്രീസ്റ്റായിരുന്നു ഒരു അച്ഛൻ അധ്യാപകനായിട്ടുള്ള അച്ഛൻ അദ്ദേഹം അഞ്ഞൂറോളം കോപ്പി വാങ്ങി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് കാര്യം ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റുഡൻസിന് കൊടുക്കാനാണ് അവര് അവര് പിന്നെ പുത്തൻ കുർബാനയ്ക്ക് മാമോദിസയ്ക്കും കല്യാണത്തിനും കോളേജ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുമ്പോഴും അതിനും ഇതിനും എല്ലാത്തിനും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നത് ടോട്ടോ ചാനൽ അപ്പൊ അത് വാങ്ങിച്ച് വാങ്ങിച്ച് അടുക്കി വെക്കും പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ശിഷ്യ സമ്പത്തുള്ള ഒരു അച്ഛനാണ് അച്ഛനെ ഗ്രീൻ ബുക്സ് വെച്ച് കൊള്ളുമ്പോഴേക്ക് കണ്ടപ്പോ ഗ്രീൻ ബുക്സിൽ നിന്ന് ആരും എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തും ഗ്രീൻ ബുക്സിൽ ഓൾട്ടർ മീഡിയയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ടോട്ടോ ചാനലിൽ ആളാണ് ടോട്ടോ ചാനൽ ഇറങ്ങി അപ്പൊ തന്നെ അമ്പത് നൂറ് കോപ്പി ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെ അച്ഛൻ എനിക്ക് പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഈ എന്റെ ഈ ടെസ്റ്റ് പോയിക്കൊണ്ടായ ആയിരക്കണക്കിന് അനുഭവങ്ങൾ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് വളരെ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഉറത്താനുള്ള അനുഭവങ്ങൾ വന്നു സംസാരിച്ചോട്ടെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ത്വര വന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ച സുട്ടുവിന്റെ അമ്മയാണ് പാറു എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാന് മേ ബി ഈ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിലെ എന്താ പറയാ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റിന്റെ കോ ആ എഡിഷൻ ഇറങ്ങിയപ്പോ അത് വായിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പം എനിക്ക് ലൈഫിൽ സത്യത്തിൽ ടോട്ടോ ചാൻ വാദിച്ചതിന് മുൻപുള്ള ഒരു സമയം അതിന് ശേഷമുള്ള സമയം എന്നൊരു ഡിവിഷൻ ഇതുവരെ എനിക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലാവാറില്ല അതായത് കുറച്ച് മുതിർന്ന് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്കെ അതിന് മുന്നേ വേറെ ഒരു ബുക്ക് ആ ടോട്ടോ ചാൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നിരിക്കാം എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ ഇത്രയും വലിയൊരു പുസ്തകം രണ്ടിൽ
ഓക്കെ അപ്പൊ അവള് പറയും നീ എന്തിനാ ബുക്ക് വായിച്ചു കറിയാൻ പോണത് ഞാനുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും എന്റെ മകളുടെ കൂടെ അവളുടെ ഒരു ഒന്നാം ക്ലാസ് പ്രായമായപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ടോട്ടോച്ചം വായിച്ചു തുടങ്ങിയത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു തലമുറയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞാനും ഒരു ടീച്ചർ ആവാൻ ഒരിക്കലും ബി എഡ് വേണം എന്ന് വിചാരിക്ക വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളെ അല്ല ഒരു ടോട്ടോച്ചം വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ അതാണ് തോന്നാറ് ഞാൻ എന്റെ ബി എഡ് സ്കൂളിലൊക്കെ നിരന്തരം തല്ലുകൂടാറുണ്ട് ടോട്ടോച്ചാൻ വായിക്കാത്ത ഒരാള് പോലും ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും അത് റൂൾ ആക്കണം കാരണം ഐ മീൻ തമാശക്കായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും എന്നാ ഇപ്പൊ ഷി ജേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനിപ്പോ ഒരു എൽ പി സ്കൂള് താൽക്കാലികമായിട്ടൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മള് കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് എത്ര മാത്രം എന്താ പറയാ അധികാരവും നമ്മൾ അവരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയും അലറിയും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു അപ്രമാദിത്വം ഇങ്ങനെ ടീച്ചർമാരായാലോ ടീച്ചർമാരെ മുഴുവൻ കുറ്റം പറയലോ ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എത്രമാത്രം അങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അത് കാണുന്ന ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ എനിക്ക് വല്ലാത്ത ഞെട്ടലുണ്ടാവാറുണ്ട് ഇന്നും ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നു ഞാൻ സ്വാക്കിച്ചാൻ പോലെ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഡിഫറെന്റ് ലേബിൾഡ് നല്ലൊരു സ്മാർട്ട് ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ഇന്ന് യാദൃശികമായിട്ട് ഇതിന് മുന്നേ ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അവന് നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവൻ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ടീച്ചറെ എനിക്ക് പാർക്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് അവന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്പേസിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ അവിടെ പോയിരുന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് ശരിക്കും അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നാച്ചുറലി ഈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഞാൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ടോട്ടോച്ചാനായി മാറും അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടോട്ടോച്ചാൻ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന മാജിക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ആസ്വാക്കിച്ചാൻ എങ്ങനെ അവള് മരം കയറ്റിയോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഞാൻ അവനെ ഇന്ന് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിരുത്തിയത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി പോയി അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ തോളത്ത് തട്ടി പറയും നോക്ക് നീ അത്ര മോശം കിട്ടുന്നല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ കൊബായാഷി മാസ്റ്റർ ആകും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു മാജിക് എന്റെ ലൈഫിൽ വേറെ ഒരു പുസ്തകവും ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് സത്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളിത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടോട്ടോ ചാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നിലുള്ള അൻവറും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അൻവറും ഒന്നും എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് ജനുവിൻലി എന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു എപ്പിസോഡേ ഇല്ല ടോട്ടോ ചാനും ഞാൻ ഒരുമിച്ചാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞ് ബോധം വെച്ച് വായിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോ തൊട്ട് ടോട്ടോ ഇസ് ദയർ ആൻഡ് ഐ എം വിത്ത് ടോട്ടോ എനിക്ക് അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ എല്ലാ കുട്ടികളും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ടോട്ടോ ആണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും പലതരത്തിലും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് അന്ന് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിൽ എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ വയ്യ ഞാൻ എന്റെ ഒക്കെ പി ജി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയും എന്താ പറയാ ഇത്രയും ഒരു അതിലെ പാരന്റൽ ആസ്പെക്ട്സ് എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും അത്രയും ലളിതമായി ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തൊരു അന്തരലി ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞത് അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിന് ശേഷം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ജീവിതത്തില് അത് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് ശരിയാണ് അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അത് ഞാൻ പൊതുവെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അന്നും ഒരു അത്ര സോഫ്റ്റ് ആയൊരു മനുഷ്യനല്ലായിരുന്നു തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ടോട്ടോ ചാൻ പോലൊരു വർക്കൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് എന്റെ പരുക്കത്തര ഒരുപാട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അതിപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ അതാണ് എനിക്കെന്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള എന്റെ ക്യാരക്ടറിനെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള എന്റെ പരുക്കത്തരത്തെ അത് ഒരുപാട് നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ആ അതിനു മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പക്ഷേ ടോട്ടോ ചാൻ വിവർത്തനം ചെയ്യാതിരുന്നെങ്കിൽ കുറെ കൂടെ പരുക്കനായ ഒരു മനുഷ്യനായി പോയനല്ലോ എന്ന് തോന്നാറുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ആത്മവിവർത്തനമായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്നെ സ്വാധീനിച്ച വേറൊരു രീതിയിലാണ് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എന്നെ വലിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലേക്ക് നയിച്ച ഒരു പുസ്തകമാണ് അതിനു മുമ്പ് വരെ ഞാൻ നമ്മളെ ചെറുപ്പത്തിലെ സാഹിത്യം വായിച്ച് വളർന്ന ഒരാളൊന്നും അല്ല കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് ഞാൻ മലയാള സാഹിത്യം ഇപ്പം എഴുത്തച്ഛനൊക്കെ വായിക്കുന്ന കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഞാനൊരു മുസ
ഞാൻ ഗദ്യം എഴുതാനുള്ള എൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസം എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഈ പുസ്തകത്തിന് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഈ പുസ്തകം ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റം എൻ്റെ പേര് രഞ്ജിത്ത് എന്നാണ് അങ്കമാലി ലാംഗ്വേജ് ലൂക്കയുടെ സാങ്കേതിക സംവിധാനം കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലൂക്കയിൽ ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് ആർട്ടിക്കിളൊക്കെ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടോട്ടോജാനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് നാഷണൽ ബുക്ക് ട്രസ്റ്റ് ഇപ്പൊ അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്കിപ്പോ അതിന്റെ പി ഡി എഫ് പതിപ്പ് ഓൺലൈനില് അവൈലബിൾ ആണ് അരവിന്ദ് ഗുപ്തയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാല് ടോട്ടോ ചാനിന്റെ ഭൂരിഭാഗം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭൂരിഭാഗം ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളുടെ ട്രാൻസ്ലേഷനും അരവിന്ദ് ഗുപ്തയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വായിക്കാൻ പറ്റും പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൈവറ്റ് പ്രസാധകരായിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം അവരത് കോപ്പി റൈറ്റിന് കേസ് കൊടുക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തന്നെ എൻ ഡി ടി അത് അത്ര ശ്രദ്ധിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ കുഴപ്പമുണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്വകാര്യ പബ്ലിഷർ അത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പി ഡി എഫ് കോപ്പി എപ്പോഴും റെഡിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല ഞാൻ ഒത്തിരിയധികം ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും ടോട്ടോ ചാനെ പറ്റിയുള്ള സംസാരങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ ഒക്കെ എപ്പോഴും ഞാൻ ഈ പി ഡി എഫ് കോപ്പി എല്ലാ ആളുകൾക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒത്തിരിയധികം ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്കത് എത്രത്തോളം പി ഡി എഫ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി എനിക്ക് വലിയ ധാരണയില്ല എങ്കിൽ പോലും അതിനൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കാനും ഇതാണ് പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വാങ്ങാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ പുസ്തകമായിട്ട് വായിക്കണമെങ്കിൽ വാങ്ങിയായാലും വായിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പലപ്പോഴും ആ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകം പല സ്ഥലത്ത് കിട്ടാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ കുറച്ചധികം പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നെനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് നിലവിലുള്ള ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എനിക്കൊരു മകളുണ്ട് അവളിപ്പോ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോ ഞാൻ ടോട്ടോ ചാൻ വായിക്കുന്നത് ഞാന് എന്റെ സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടുത്തെ സ്കൂളിലെ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അന്ന് എനിക്ക് രണ്ടു തരത്തിൽ സങ്കടം വന്നു ഒരു തരത്തിൽ ടോട്ടോ ചാൻ അവസാനം വായിച്ച അവസാനം എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായും കരഞ്ഞു പോകും എന്നുള്ളത് വളരെ സീരിയസ് ആയ നിശ്ചയമായ കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് വെച്ചാല് ഞാനൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ടീച്ചർമാരെ കുട്ടികളെ തല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിത്യ സംഭവമാണ് അപ്പൊ കോവായേഷ് മാഷ് പോലത്തെ ഒരു മാഷ എപ്പ എവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെ കിട്ടും കുട്ടികളെ അല്ലാത്ത മാഷുമാരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നുള്ളത് അന്ന് വലിയ സങ്കടമായിരുന്നു ഞാനും ഇപ്പൊ ഒത്തിരി അടി കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെ അടി കിട്ടാത്ത മാഷുമാരെ കിട്ടും എന്ന് അന്ന് വളരെ വലിയ തോതിൽ അങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ടീച്ചർമാരോടൊക്കെ ഞാൻ ടോട്ടോ ചാനൽ പറ്റി പറയുകയും നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വായിക്കണം എന്ന് ഒക്കെ പറയുകയും ചെയ്യും ഷീജ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു മൂന്നാല് കോപ്പി എപ്പോഴും വാങ്ങി വച്ചിരിക്കും ഇങ്ങനെ കൂടുതലും പരമാവധി ടീച്ചർമാർക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചെയ്തു പോന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ എന്റെ മകൾ പഠിക്കുന്ന സ്കൂള് അപ്പൊ അവിടെയും എന്താ പറയാ അവിടെയും കുട്ടികളെ തല്ലുന്ന ടീച്ചർമാരുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടീച്ചർമാരെ കാണുകയും അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ പരമാവധി തല്ലാതിരിക്കണം എന്ന് പറയാനും അതിനും തോട്ടച്ചൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു ചോദ്യം ഒരു ഒരു ചോദ്യം മെസ്സേജിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ല പക്ഷെ രണ്ടു തവണ അദ്ദേഹം ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മിസ്റ്റർ കൃഷ്ണപ്രകാശ് ഏ ഒട്ടേറെ പുസ്തകങ്ങളുടെ വായനാനുഭവങ്ങളിൽ താങ്കളുടെ ഏറ്റവും ഹൃദയസ്പർശിയായ പുസ്തകത്തെ പറ്റി പറയാമോ ടോട്ടോ ചാനു പുറമെ ടോട്ടോ ചാൻ എന്ന പുസ്തകമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പുസ്തകത്തിനോട് ഇഷ്ടം തോന്നാനുള്ള കാരണം കൂടെ പറയാമോ അങ്ങനൊരു ചോദ്യം ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട്
പക്ഷെ നമ്മൾ മുതിർന്നവരുടെ ലോകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആത്മകഥകൾ ഗംഭീരങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചാപ്ലിന്റെ ആത്മകഥ പോലത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഇതൊരു ഇതാണ് ഒരേ സമയം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങളെ കരുതുന്നത് ഒരേ സമയം പോപ്പുലർ ആവുകയും അതേസമയം ഗ്രേറ്റ് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ലെവലിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചാപ്ലിന്റെ സിനിമ ബഷീറിന്റെ ലിറ്ററേച്ചർ ഇതിലൊക്കെ വരുവാണ് ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് അപ്പം കുട്ടികളുടേതായിട്ട് എന്റെ ഞാൻ കുട്ടികളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇപ്പം അരവിന്ദ് ഗുപ്തയോ കൃഷ്ണകുമാറിനെ പോലെ അത്ര സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയ ഒരാളല്ല വാസ്തവത്തിൽ അതുകൊണ്ടും കൂടെ ആയിരിക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെ വേറെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ല ഈ ടോട്ടോ ചാനോളം ഒരു ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു തരം ബാല്യകാലമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകം വേറെ വായിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അക്കാലത്ത് തന്നെ ഈ ഇത് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം വിവർത്തനം ചെയ്യാനായിട്ട് അന്ന് പരിഷത്ത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സ്കൂൾ ഓഫ് ബാർബിയാൻ എന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട് അതൊന്നും ചില കാരണങ്ങളെ വിവർത്തനം ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് ഏൽപ്പിച്ചത് കുറച്ച് ഭാഗം ചെയ്ത് എനിക്കറിയാം ആ പുസ്തകം പിന്നീട് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലെന്നാണ് കൃഷ്ണകുമാറിന് അത് പറയാൻ പറ്റും കൃഷ്ണകുമാർ സാറിന് ആണത് അറിയാവുന്ന കൂടുതൽ അത് ഇതുപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകമാണ് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനും കാണുന്ന ചില സിനിമകളൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ ഇപ്പൊ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ കുട്ടികളുടെ ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഗംഭീരമായ സംതിങ് ഈസ് ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന നാല് മണിക്കൂറിലൊരു സിനിമയുണ്ട് അത് യൂട്യൂബിൽ കാണുക ഒരു റഷ്യൻ ഒരു വേസ്റ്റ് ഡംബിയാർഡിൽ ഒരു ഒരു ചേരിയിൽ ജീവിച്ച അതിസുന്ദരിയ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഒരു ചിൽഡ്രൻ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കുട്ടികൾ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആയ ഫിലിം മേക്കർ അവർ വർഷങ്ങളോളം പിന്നാലെ നടന്ന് പതിനഞ്ച് വർഷം പിന്നാലെ നടന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ സിനിമയാണ് അതാണ് കുട്ടികളുടെ ജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പുസ്തകങ്ങളിൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വരുന്നില്ല വാസു പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രശസ്തമായ പുസ്തകങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഈ ഈച്ചറുടെ പീഡനത്തിനെതിരായിട്ട് ആയിട്ടുള്ള മറ്റേ ആ കുട്ടിയുടെ മറ്റേ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഭരതാണവന്റെ ആ പുസ്തകം അതുപോലത്തെ നാസിപുരിയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള പല പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല ടോട്ടോ ചാൻഡ് ടോട്ടോ ചാൻഡ് ഒരേ സമയം വളരെ പ്ലസന്റ് ആയതും പുതിയ ലോകത്തേക്ക് നമ്മളെ പ്രവേശിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് റൊമാന്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇപ്പം നേരത്തെ സംസാരിച്ച ഒരു ടീച്ചർ പിന്നെ അവർ രണ്ട് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പം വായിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിന് മുമ്പും ശേഷവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതേപോലെ സ്വന്തം ജീവിതമാക്കി ഈ പുസ്തകത്തെ മാറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുപാട് ലോകം മുഴുവനും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം വളരെ എനിക്ക് ഇതിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ പുസ്തകങ്ങൾ എന്റെ വായന ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല പൊതുവെ കാണാൻ കുറവുള്ള ഒരു ജനസാണ് ഹലോ നമസ്കാരം ഒരു ഒരൊറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ സമയം ഉണ്ടാവുമോ ഞാൻ പിന്നെ എന്റെ പേര് ബീന ഞാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ അബ്ദുറഹ്മാൻ നെഹർ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ചെണ്ടപ്രായ ടീച്ചറാണ് ഞാൻ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് ഈ പുസ്തകം വായിക്കുന്നത് എന്നെ മാറ്റിയ പുസ്തകമാണ് നേരത്തെ ഷിജ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു അതേപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ഞാൻ സ്കൂൾ സർവീസിൽ കയറുന്നത് അന്ന് മുതൽ തന്നെ ആ ഒരു വർഷം മുതൽ സ്കൂളിലുള്ള പല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതായത് ശാസ്ത്രമേളയ്ക്ക് സമ്മാനം കിട്ടുമെന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ബാലവേദിയിൽ കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നത് എല്ലാം ഈ ഒരു പുസ്തകമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാനൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതോളം പുസ്തകം ഈ ഒരു വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ വർഷം ഇപ്രാവശ്യം ഒരു സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ വാങ്ങിയ പുസ്തകം കൊടുത്ത പുസ്തകം ഇതായിരുന്നു അത് വല്ലാത്തൊരു അനുഭവം അവൻ ഒരുപാട് പേരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ എന്താ പറയാ എനിക്കിത് സന്തോഷം കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഏറ്റവും പിന്നെ വളരെ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം തോന്നിയത് ഇന്നലെ സ്റ്റാറ്റസ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇന്നലെ ഇന്നും കേട്ട് എന്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ പുസ്തകം കയ്യിലുള്ള പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ പലപ്പോൾ പല എവിടുന്നൊക്കെയോ നമ്പറുകൾ കിട്ടാഞ്ഞിട്ട് തപ്പിപ്പിടിച്ച് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവര് സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുകയാണ് അവരുടെ മക്കള് ടീച്ചറെ ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾക്ക് വായന ഇഷ്ടമായത് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ മക്കള് എന്റെ മക്കള് ഒരുപാട് പേര് മക്കളൊക്കെ ഈ പുസ്തകം ഇപ്പം വായിച്ച ഈ അന്നത്തെ പുസ്തകമാണ് എന്റെ മക്കളും വായിക്കുന്നത് അവരിപ്പോ അവരുടെ സ്കൂളില് പ
തോട്ടച്ഛന്റെ ഒരു ഭാഗം പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് ഫോട്ടോ സാറിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയത് സാറാണ് സത്യത്തില് അന്നൊക്കെ നമ്മള് തെറ്റ്സുഖോ കുറയോനഗി ആ പേരാണല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെറുതിൽ വായിക്കുമ്പോ ആ പേരാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് സാറാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്ന് അപ്പൊ ഭയങ്കര സന്തോഷം സാറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്കത് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമുള്ള ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് സാറിനോടോ ഇവിടെ ഉള്ള ടീച്ചേഴ്സിനോടോ ഞാൻ എന്റെ ഒരു ധാരണ എനിക്ക് അത് ശരിയാണോ എന്നറിയില്ല ടോട്ടോച്ചാന്റെ ചൂ ആ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു പരിഷത്ത് എന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാനൊക്കെ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുള്ളത് കേരള സാഹിത്യ പരിഷത്ത് ഇറക്കിയ എഡിഷനുകളിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതില് അതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഡി പി പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം അതിന്റെ അതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് ആണെന്നാണ് എന്റെ ധാരണ ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല മുഴുവനായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ പിന്നീട് ഈ സമ്പ്രദായങ്ങൾ കേരളത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഞാനൊക്കെ എന്റെ മക്കളെ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ കാരണം നമുക്ക് അത്തരത്തിലൊരു പ്രതീക്ഷ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു റിസൾട്ട് കേരളത്തിൽ കിട്ടാതിരിക്കാൻ എന്താണ് എന്താണ് സാർ അതിന്റെ ഒരു ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാവരോടുമാണ് അധ്യാപകരോടും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്റെ ആ ഒരു വീക്ഷണം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പറയാനുള്ളത് അതൊരു വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രശ്നമാണ് ഈ ഈ മീറ്റിംഗിൽ ചർച്ച ചെയ്ത തീരാൻ വേറൊരു നാല് പ്രത്യേക മീറ്റിംഗ് വെക്കേണ്ടതാണ് ശരിയാണ് ഒന്നും ചർച്ചയിലൊന്നും തീരുന്നതല്ല എന്നാലും ഒരു സാറിന്റെ ഒരു ഇതെന്താണ് അതില് ഞാൻ അതിന്റെ ഒന്നല്ല ഞാൻ പൊതുവെ കേരളം നടക്കുന്നത് നന്നായിട്ടല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണമാണ് ഉള്ളത് കുട്ടികളുടെ ഇരിക്കുന്നത് വെച്ച് നെഗറ്റീവ് ആയ കാര്യങ്ങൾ പറയണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആണ് ഞാൻ അതൊക്കെ അടക്കുകയാണ് കേരളം നശിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ലിസം ആണല്ലോ നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനം ഡെവലപ്മെന്റ് ലിസത്തിൽ ഇതൊന്നും വരത്തില്ല ഡെവലപ്മെന്റ് ലിസത്തിന്റെ അകത്ത് ഈ പറയുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം വിളിക്കുന്ന സാധനത്തിന് യോജിച്ച സ്ഥാനവും ഇല്ല തിരിഞ്ഞ മറിഞ്ഞ എൻട്രൻസ് ആണ് അങ്ങോട്ടോട്ട് അനങ്ങിയ എൻട്രൻസ് ആണ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ലേജിലാവുന്ന കുട്ടികൾ ഒരു ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് എൻട്രൻസുകൾ നടത്തി നന്ദം കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം എന്റെ മക്കളൊക്കെ വലുതായിരുന്നു ആ എൻട്രൻസുകളെല്ലാം തന്നെ മത്സര ഭീകരമായ മത്സര പരീക്ഷകളാണ് ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് അറിഞ്ഞത് ജെ എൻ ബി ഇൻഫ്ലൂ എടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ലിറ്ററേച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ പോലെ ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് വെച്ചാണ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒ എം ആർ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആണോ പിന്നെ ആളുകളുടെ ലിറ്ററി സ്കില്ല് എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥ അപ്പം അത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ മുഴുവനല്ല അല്ലെ ന്യൂ ലിബറലായ ഒരു ലോക വ്യവസ്ഥയ്ക്കിടെ വലിയ ട്രാൻസാക്ഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ് അതിന് ഈ ലോകം മുഴുവൻ മുഴുവൻ ജനതകൾ മുഴുവൻ അനുഭവിക്കും അത്ര തന്നെ ഇപ്പൊ ലുക്ക പോലത്തെ ഒരു ജേണലിന്റെ പ്രസക്തി അവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ അതുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ടൊന്നും കാണുന്ന ഒരാളല്ലേ ആർച്ചയായിട്ട് ഈ ഒരു ഇവന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്നെ ഇവിടെല്ലാം തന്നെ സഹജനും അതുകൂടെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ലുക്ക തുറന്നു നോക്കുന്നത് അത് അതിന്റെ ഗുണം ഇന്നലെ ഉണ്ടായി അതുകൂടെ ഞാൻ പറയാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഞാൻ ലുക്ക താഴട്ട് 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 ഞാൻ സ്കോൾ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഞാനും മൈ ഒക്ടോപ്പസ് ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള റിവ്യൂ വായിച്ചു ലുക്ക വായിച്ച അപ്പോ ഞാൻ ആ സിനിമയുടെ പേര് എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മോന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു മോനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പടം അപ്പം ഞാൻ എൻവയൺമെന്റൽ സിനിമകൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ടീച്ചേഴ്സിനെ കാണാൻ ലോക്ക്ഡൌണുകളാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം അപ്പം മോന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നീ ഒന്ന് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് അത് കണ്ടു ആ സിനിമ ഇന്നലെ രാത്രി കണ്ടിരിക്കാൻ ആ സിനിമ ഇന്നലെ കണ്ടത് വാസ്തവത്തിൽ ടോട്ടോച്ചൻ കാരണമാണ് ആ ആ സിനിമ വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ആ സിനിമ ആ സിനിമയുടെ കാഴ്ചയാണ് ആ തെറ്റ് സുഖമായിക്കുള്ള തൊണ്ണൂറാം പിറന്നാളെന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി മനസ്സിൽ എന്റെ മനസ്സ് എന്ത് മാത്രം ശുദ്ധ എന്നത് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ നമ്മള് നമ്മള് നമുക്ക് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് മാറ്റമുണ്ടെന്ന് പോലെ നമ്മുടെ എന്റെ മൊരടത്തിന് അന്ന് മാറ്റിയത് പോലെ ഈ പുസ്തകം തോട്ടോച്ചാണ്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മാറ്റിയ പോലെ ഈ
അല്ല ഞാൻ ഒട്ടും അങ്ങനെ എനിക്ക് അതാണ് ആണ് പക്ഷെ ഞാനത് മുമ്പേ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് സാഹചര്യം ഞാനത് എനിക്കിത് എന്റെ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ചോദിച്ചു ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സ് എങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചില്ലേ ചില കൃതികൾ നമ്മുടെ പ്രായമൊന്നും അല്ല എനിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾ ശാസ്ത്രാഹിത്യ പരിഷത്തുകാരൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസികളല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ചില ചെറിയ ചില അന്ധവിശ്വാസികളാണ് അതായത് ഭാഷക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമാണ് ഓരോ ശബ്ദത്തിനും ഭാഷ നമ്മളൊക്കെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ജീവി ഭാഷയാണ് ഭാഷയ്ക്ക് ഇരുപത്തണ്ടാകുന്ന സംഗതികളാണ് തന്നെ അത് നമ്മളെ ഭാ ഈ മറ്റേ കാറ്റ് വന്ന് വാരിയെടുത്ത് ശബ്ദത്തെ വാരിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുള്ള ഉദ്ധരണി ഇവിടെ വായിച്ചല്ലോ അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രായമൊന്നും അല്ല നമ്മളെ ഇത് എഴുതിപ്പിക്കും ഇത് കൊണ്ടുപോയി ഇതെന്റെ അനുഭവമാണ് ഇത് അപ്പൊ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി എഴുതിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രായത്തെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ മെച്ചൂരിറ്റി ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഭാഷ ഭാഷ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് എ ജീനിയസ് നിങ്ങൾ സ്വത്വവാദം എന്ന് നിരസിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ ആ സ്വത്വവാദത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഭാഷ നമ്മളെ വാരിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അത് വലിയ സൂക്ഷ്മതകളിലേക്ക് ഭാവന സൂക്ഷ്മതകളിലേക്ക് നമ്മളെ പനിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ രചനക്കിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എനിക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അത് 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 ഞാൻ അപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളൂ ഒരു ഘട്ടം ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഐ എം ഡൂയിങ് എൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ വർക്ക് ഐ എം ദ മീഡിയം ഓഫ് എ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ വർക്ക് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ മനസ്സിലാക്കൽ ഉണ്ടാക്കിയ ജാഗ്രത അതിന്റെ ഓരോ അക്ഷരം തിരുത്തുമ്പോഴും പിൽക്കാലത്ത് എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ എൻ ബി ടിയുടെ രണ്ടാമത്തെ എഡിഷൻ സമയത്ത് ഞാൻ റൂമിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകം എഴുതിട്ട് ഒരുപാട് കണ്ണിതങ്ങൾ ഞാൻ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല എനിക്ക് ടോട്ടോ ചാനൽ ഉള്ളതിന്റെ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ നിശ്ചയിക്കുക മാത്രം തിരുത്താൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്ത ഏക ആള് കൃഷ്ണകുമാർ സാറാണ് ശരിക്കും തൊട്ടോ ചാനലാണ് തായോ അല്ല ടായോ അല്ല എൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള തൊട്ടോ ചാനലാണ് ജാപ്പനീസിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ ഞാൻ പറയാ അത്രത്തോളം പിന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയ വർക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞാനതിന്റെ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രോസസ് എനിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ അതിന്റെ വലിയ പ്രാധാന്യം ഇപ്പൊ മലയിടിക്കുന്നതിൽ വലിയ സമയം സാധനം എഴുതി ഒറ്റ വാക്കിൽ എനിക്ക് വലിയ ആത്മസംതൃപ്തി ഉണ്ടെന്ന് എഴുതിയില്ലേ അത് അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഇനിയും ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഈ ഒരു നല്ല പോസിറ്റീവ് മൊമെന്റിൽ നമുക്ക് ഇതങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഇതിനോട് വലിയ വലിയ കടപ്പാടും നന്ദിയും ലുക്കയുടെ എഡിറ്ററോടും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സാധന പോലുള്ള പ്രവർത്തകരോടും ഉണ്ട് കാര്യം എനിക്ക് ഒരുപാട് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ഞാന് ഈ ഇത്തരം ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് എന്റെ മനസ്സ് തിരിച്ചു വന്നു ഞാൻ ഇനി ലുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ ജേണൽ വായിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാന് ഞാൻ ഈ ഭയങ്കര ഇരുണ്ട രാഷ്ട്രീയ ജേണലുകൾ മാത്രം കാണുന്ന വെബ് ജേണലുകളിൽ കാണുന്ന ഇരുണ്ട സാധനങ്ങൾ മാത്രം വായിച്ച് തളർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്നെ കുറച്ചുകൂടെ എന്താണ് ആയുസുള്ള വെളിച്ചമുള്ള ഒരു ജീവി ആക്കാൻ ഈ രണ്ടു ദിവസം സഹായിച്ചതിനും കൂടെ നന്ദി ഈ വായിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി എന്നാണ് അർത്ഥം നീ അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്തോ അതെ അതെ ഒത്തിരി നന്ദി നമുക്ക് ടൊട്ടോച്ചാൻ വായിച്ചവരുടെ കൂട്ടായ്മയായിരുന്നു ഇത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇന്ന് ഇത് രണ്ടു മണിക്കൂർ എല്ലാവരും വളരെ ലൈവായിട്ട് തന്നെ കേട്ടിരുന്നു ഒരു നൂറിലേറെ പേര് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി ശുഭരാത്രി അൻവർ സാറിന്റെ ഒരു കവിത കേൾക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഓർക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുതിർന്നവർക്കും കൂടെ ഉള്ളതാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ ചിൽഡ്രൻ ലിറ്ററേച്ചർ ആണെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അതൊക്കെ ഓർക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സൂര്യനോടൊപ്പം ചിരിച്ച് രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റു സ്കൂള് തുറക്കുന്ന ത്രില്ല് ഉള്ളിൽ കിടന്ന് കുഴച്ചു സൂര്യനോടൊപ്പം ചിരിച്ച് രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റു സ്കൂള് തുറക്കുന്ന ത്രില്ല് ഉള്ളിൽ കിടന്ന് കുഴച്ചു കുഞ്ഞനീയത്തി കരച്ചിൽ മാവിൽ അണ്ണാറ ചിലപ്പ് കുക്കറിൻ ഷൂവിളി ഉപ്പതൻ കൂർക്കം സൈക്കിൾ മീൻകാരന്റെ കൂക്ക് ഒന്നിനും കാതു കൊടുക്കാതെ അവൾ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ
the stop will take you not a care. We don't need to come every day. Where would they? Will you do you know you know? Yeah. Kajin Karu Piju Kandilu Munda. To which you know Kununda. Tirichor Otam Vachu Kudu Tawal. Vage Panyu Nayu. Panichavalk <laughs> 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 <laughs>